Welcome to Meet the Star, a brand new show uh, at Sports Trend to highlight the local talent and uh, the talented people of Canadian cricket. Or, hum yaha par maujood hain aapke liye aur bahut zyada khush amdeed kehte hain. Today we'll be taking talking to the dynamic duo of Canadian cricket. Uh, let me introduce our guest first. The first guest jo hamare hain, uh, wo former uh, captain bhi rahe hain Canadian cricket team ke. 177 national appearances हैं उनकी और उसमें मजे की बात ये है कि 374 फोर चौके लगाए हैं उन्होंने एंड 195 सिक्सेस 3500 रन्स बनाए हैं उन्होंने ऑल फॉर्मेट में विद द स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 100 इन ऑल का नव ऑल शॉर्ट फॉर्मेट और हमारे जो प्लेयर हैं इस द ओनली एसोसिएट प्लेयर हु हैज नेम मैन ऑफ द सीरीज अगेंस्ट Test playing nation in a bilateral series and uh, a top ten associate uh, player average against any test playing uh, nation. Bada player or badi team ke khilaaf bahut score karta hai. Always score big against the big team. Or aap jaise ke samajhi gaye honge. Main baat karu none other than Boom Boom uh, Rizwan Chima. Rizwan, welcome to the show. Assalamualaikum. Thank you. Thank you for having me, Farooq. ठीक है इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका भी मैं तारीफ कराता हूं यू नो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर बहुत अच्छे हैं और 56 नेशनल अपीयरेंसेस उन्होंने अब तक ये मुझे लग रहा है ये रिकॉर्ड उनका कोई थोड़ा ठीक नहीं है मैं खामी उन्होंने काफी ज्यादा नेशनल अपीयरेंसेस दी हैं ही स्टार्ट प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ क्रिकेट इन कनाडा और उन्होंने कॉलेज भी खेला क्लब क्रिकेट भी खेली लीग भी खेली प्रोविंशियल टीम को भी रिप्रेजेंट किया नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली भी खेलते हैं जाकर 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं विद वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट हमारे ओन कैनेडियन मेड हैं मैन ऑफ द मैच रहे हैं फर्स्ट जीटी 20 फाइनल के और उसके बाद उनका नाम जो है वो सबको समझ में आ ही गया होगा और मैं उनको कॉल करता हूं मिस्टर आयरन मैन आयरन मैन साद बिन जफर साद जफर वेलकम टू द शो अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच फरूक भाई Welcome, welcome, Aaron man. हाँ ये भाई मेरे लिए वैसे बड़े मजे की और बहुत ही जो है वो honour की बात है कि मैं मुख्तलिम मौकों पे हमने sports trend में रिजवान चीमा always there from the day one हमारे जो पहला promo लगा था उसमें जनाब बैली रिजवान चीमा batting करने जा रहे थे मैं उसको रोक दिया कह भी नहीं सकते थे कि जल्दी आ जाना मैं कह रहा तू जाते हुए कुछ कह जा तो उसने promo दिया और साथ के भी पहली दफा पहली दफा हमारे साथ हैं पहला मेरा रिजवान से तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा 2003 में टेप बॉल हम उस जमाने में के रिजवान में नया नया आया था तो हमने टेप बॉल खेले और उस वक्त मैं रिजवान को कल बता रहा था कि टीमें कहती थी कि यार टूर्नामेंट तो बात अलग है पहले बताओ रिजवान की टीम को कैसे हराना है हमने ग्रास रूट यू नो और स्टे विद और बड़े ही जो है ना वो जमीन के साथ लगे हुए लोग हैं अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी उसके बावजूद मैं जो है वो बहुत अच्छी बात है कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत ही हंबल रिजवान से शुरू करते हैं रिजवान बहुत बड़ा लंबा कैरियर माशाल्लाह आपका और अभी भी चल रहा है बड़े फिट हो और इंशाल्लाह ताला जिस भी तरीके से आप नेशनल की जो खिदमत कर रहे हैं कनाडा की वो करते रहेंगे इंशाल्लाह कहां से शुरू किया रिजवान बताओ कुछ अपने बारे में Thank you for introduction. Uh, a nice, nice introduction, uh, Farooq Bhai. I think um, um, you know, shuru to ap, uh, obviously you know back in the days, jab ap 2003 ki baat kar rahe hain, us tab se usse do. I think from 2002, uh, 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 I started playing in Canada. So um, it's long, it's a long journey, and it's still going. Uh, obviously, you know, because uh, this was the passion. So um, and for, you know, it, it's still in there. And uh, you know, hunger to improve and hunger to do well is it's 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 still there. And I try my best on my fitness. Obviously, with the age, you know, you 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 have to do more. Uh, I'm not a, a young like Sadi anymore, so uh, obviously uh, has <laughs> have to do more. So it was. Uh, I think um, it's it's really a nice feeling when you look back. Actually, there was uh, you know even the tough times were enjoyable. So you know those things teaches you a lot, and um, obviously uh, every moment you you go out there and do something for your team doesn't matter if you play for your 
country, if you play for your clubs, if you play for your province, if you play for your city. I enjoyed every bit and uh, still loving it. So let's see how far it goes. That's <laughs> बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू किया तुमने मेहनत बहुत की मैं ये पता है कि हर तरह जो भी जिसने बुलाया तुमने कभी मना नहीं किया टीमों से खेले मुझे जो याद है शायद एक आध दफा मैंने तुम्हारे साथ भी खेला हूं यूनाइटेड से खेला करते इदरीस भाई की टीम से शॉट आउट टू इदरीस भाई भी इदरीस भाई माशाल्लाह हमारे बड़े जबरदस्त फील्डर शायद कहां से क्रिकेट शुरू की कैसे शुरू की बताओ कुछ मैं 17 इयर्स का था जब मैं कनाडा आया था तो उससे पहले तो पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो हॉट बॉल भी शुरू की पाकिस्तान में स्कूल लेवल पे तो स्कूल की क्रिकेट टीम में था तो वहां पे स्कूल क्रिकेट खेलता था फिर जब यहां आया तो यहां भी मैं वो थॉनक्लिफ पार्क में आया था तो वहां नीचे वैली में टेप बॉल होती थी तो वहां चला गया खेलने तो वहां टेप बॉल शुरू कर दी खेलनी वहां से सही तो फिर हॉट बॉल खेलनी थी लेकिन कोई मिल नहीं रहा था तो मैं ऐसे स्कूल की एक समर जॉब कर रहा था टेली मार्केटिंग की कंपनी में तो वहां मुझे ना एक दो लड़के आप बात क्यूबिकल में बैठे बात कर रहे थे कि क्रिकेट खेलनी है इसके बाद नेट प्रैक्टिस पे जाना है करके तो मैंने सुना तो मेरे कान खड़े हो गए मैंने कहा ये कोई क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मैं उनको जानता तो नहीं था मैं उनके पास गया मैंने कहा यार आप क्रिकेट के लिए जा रहे हो कहते हैं हां मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाओ मुझे भी शौक है तो मैं आपके साथ खेल लूं नेट प्रैक्टिस कर लूं तो उन्होंने कहा हां ओके आ जाओ तो आ, मैं उनके साथ गया तो आ, मैंने नेट किया उनके साथ तो उनको पसंद आया उस वक्त मैं फास्ट बॉलिंग करता होता था तो उन्होंने कहा कि ओके आप हम क्लब के लिए खेलते हैं ओवरसीज क्रिकेट क्लब के लिए तो हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं वीकेंड पे हमारा मैच है तो अंडर 19 का तो आप हमारे साथ खेलो तो बस फिर वहां से क्लब ज्वाइन हो गया फिर अंडर 19 ओवरसीज के लिए क्रिकेट क्लब के लिए वो शुरू कर दी फिर अगले ही वीकेंड उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लड़का आया है फास्ट बॉलिंग अच्छी करता है तो फिर उन्होंने फर्स्ट डिवीजन टीम में डाल दिया फर्स्ट डिवीजन में पहले मैच में मैंने पांच विकेटें ली तो उन्होंने सीधा फिर मुझे प्रीमियर टीम में डाल दिया तो फिर मतलब कि मैं पहले साल ही आते साथ ही फिर प्रीमियर जो सबसे हाईएस्ट उस वक्त की लीग थी तो बस फिर वो वहां से हॉट बॉल क्रिकेट शुरू हो गई फिर फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवरसीज क्रिकेट क्लब से फिर रिजवान भाई से मुलाकात हुई टेप बॉल के थ्रू फिर हमने पीसीबी टीम शुरू कर दी फिर हमारी जर्नी पीसीबी से शुरू हुई और फिर लंबी जर्नी है लेकिन बड़ी एक्साइटिंग जर्नी है फिर करते करते पीसीबी से फिर नेशनल टीम में क्वालीफाई हुआ और फिर अभी आपके सामने क्रिकेट खेल रहे हैं बड़ा यानी कि आप दोनों से तो ये चीजें पूछना चाहता हूं कहते हैं कूज दरिया को कूज में बंद करें तो वापस आएंगे भाई तो आप लोगों के आते ही जो है वो कमेंट्स के जो भरमार हो गई है हम थोड़े से कमेंट ले लेते हैं सैयद मौजम हसनैन कह रहे हैं माशाल्लाह उसके बाद सैयद आमिर रजा कह रहे हैं बूम बूम रिज भाई लो भाई और बादशाह हमारे सलमान जो कह रहे हैं वेलकम साथ जफर एंड रिजवान चीमा बादशाह कह रहे हैं ग्रेट टू सी बोथ ऑफ यू बिल्कुल भाई हम बिल्कुल इस बात पे यकीन रखते हैं सैयद मौजम हसन कह रहे हैं वेलकम टू यू ब्रदर रिजवान चीमा भाई रिजवान पेड एडवर्टाइजमेंट लग रही है तुम्हारी मुझे ये कुछ बंदे तुमने बिठाए हुए हैं पता है क्रिकेट का तो मुझे पता नहीं क्या लेकिन यू नो मेरी ये सबसे पहले बात होती है कि इंसान जिंदगी में ना लोगों के साथ उसका प्यार रहना चाहिए बिल्कुल बाद में पता है कभी परफॉर्मेंस तो कभी होती है कभी नहीं होती दैट इज अ डिफरेंट पार्ट बिल्कुल अच्छा भाई शादी ने भी लग रहा है थोड़ी बहुत वो है कि वेल डन ब्रो साथ जी चलो साथ जबरदस्त तुम्हारे लिए भी कमेंट आ गया फेसबुक पे ना काफी अरसा मिसिंग था तो फेसबुक के लोग लोग मेरे काम आए तो लोग कब आ जाएंगे आ जाइए फिक्र ना करो थोड़ी थोड़ी देर इसके बंदे ना फेसबुक पे बड़े काम में अब भाई मैंने जो स्टैट्स कहे रिजवान आपसे भी क्वेश्चन है और साथ से मुझे ये स्टैट को सही नहीं लग रहा है मेरे ख्याल में तो आप लोगों ने इससे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल ली है थोड़े आगे पीछे स्टैट मेरे ख्याल में हो गए लेकिन रिजवान तुम्हारे जो स्टैट्स हैं और जो रिकॉर्ड हमें पता है राइट के इतने ज्यादा मैचेस आपने खेले क्रॉस तकरीबन 2008 में आपका वो हुआ था आपने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ और क्या धमाकेदार डेब्यू था यानी कि वो लिटरली मैं सुन रहा था उसकी कमेंट्री और हम कहीं जॉब पे था या कहां तो बाकायदा हमने वहां से यार गाड़ी मोड़ी और हम किंग सिटी की तरफ चलना शुरू हो गए क्योंकि बड़ी बात होती है और एक लोकल लड़का अच्छा वो इसलिए रिजवान से हमारी स्थिति क्या 2003 में हमने एक टूर्नामेंट खेला रिजवान आया तो हमारा एक बड़ा तेज बॉलर हुआ था नैयर हमने कहा यार ये निकाल देगा रिजवान को हम जानते नहीं थे इतना रिजवान ने पहले ओवर में 6 छक्के मार दिए उसको 
तो उसके बाद उस लड़के का करियर खत्म हो गया तो इतना इतना लंबा करियर है रिजवान कितनी मेहनत करनी पड़ती है इतने लंबे करियर को चलाने के लिए फर भाई स्टार्ट में तो ऑब्वियसली यू नो मेहनत का तुम आई डोंट थिंक के आई थिंक कमिटमेंट थी मेहनत शायद इतनी नहीं थी पहले आई वाज बट आई वाज फुली कमिटेड टू क्रिकेट फॉर श्योर ठीक आई स्टिल रिमेंबर के यू नो बैक इन द डेज यू नो दैट्स द ओनली थिंग यू वांट टू डू सुबह भी क्रिकेट खेलनी शाम को भी खेलनी फिर रात को टेप बॉल का कोई टूर्नामेंट फिर भी खेलना एंड अर्ली मॉर्निंग में टी ट्वेंटी होते थे वो भी जाके खेलने तो uh, वो ऑब्वियसली यू नो आई थिंक वो पैशन था टुवर्ड्स फिर आहिस्ता आहिस्ता जू जू ही अब टू थाउजेंड एट की बात करते हैं यू नो uh, और बड़ी सपोर्ट थी असल में सारे ना टीम मेट्स की सारे आई स्टिल रिमेंबर के आई वॉज बैटिंग इन साइड एंड आई स्टिल कैन हेयर ऑल दीज गायज यू नो यूज टू प्ले विद मी आल आई कैन हेयर दैम फ्राम आउटसाइड कि अभी अभी ये ना अभी बाउंसर करेगा अभी अर्कर मारेगा अभी इवन शादी है ना यू नो ऑल दीज पीपल हु यू नो वी यूज टू प्ले विद तो इट इट वाज यू नो इट्स गुड टू सी सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड इट वाज नाइस टू हैव यू नो ऑल दीज पीपल ऑन योर बैक टू जस्ट यू नो के ये बंदे हैं तो इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस एक्चुअली इन अ वे के यू नो यू गो आउट देयर यू नो यू आई नो आई वाज प्रोबली Uh, doing well in local but obviously international cricket was different but enjoyed uh, every bit from the day one and i i, I had no fear ah nahi dekho ek hota hai debut karna aur ek hota hai debut you know you announce yourself a uh, west indies ki team ki tarah kabhi bhi kabhi halki team nahi rahi theek hai aur unko jis tarah ho rahi hai na dhona theek thaak kisam ka dho diya tumne unko तो कैसी फीलिंग्स थी यानी कि मुझे पता है वो हमारे पास वीडियोस हैं लेकिन हम कॉपीराइट्स की वजह से दिखा नहीं सकते हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं तो फैल मामू तो उनकी भी अभी हम वीडियो हमारे पास है जनाब वो शर्ट उतार कर जो है ना वो ग्राउंड में डांस कर रहे थे तो कम खुद कम हिल रहे थे पेट पेट उनका ज्यादा हिल रहा था उसके अंदर यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वो आई थिंक वो टी टूर्नामेंट था अलबारा का उसमें वो मामू Obviously, you know, पेट पे लिखा हुआ था मेरा नाम तो वो पेट ही सबसे बड़ी चीज थी वैसे यार <laughs> That's what I'm telling you, कि ये ये चीज जो थी ना ये इससे मुझे बड़ी सपोर्ट रही है शुरू सारे ये लोग यू नो सारे के सारे जितने भी थे ये सारे प्यार करते थे और सब सबका दिल करता था कि यू नो परफॉर्मेंस हो सबका दिल करता था कि कोई अच्छा करे I think this was the uh, sweetest thing ever at back back then. तो वो uh, Uh, that's kept you going in the or obviously you know west indies ke wo teen abhi main kabhi agar wo mere paas videos hain main kabhi dekhta hu to kuch bouncers mere sar ke itne kareeb se aur itne tez gaye hain ki mujhe pata bhi nahi chala so you know uh, and i think back us waqt koi khas coaching bhi itni nahi thi as such ke jisse bande ko idea ho ke yaar was just a, i think uh, pure raw talent which you know बिल्कुल बिल्कुल साथ आप ये बताओ कि वो कहते हैं ना कि कुछ आपने इस तरह का प्लान किया था कि यार मैं इस तरह खेलूंगा यहाँ नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल आगे जाता जाऊंगा जर्नी में कहाँ पे तुम्हें लगा कि हाँ यार यहाँ पे अगर मैं मेहनत करूं तो ऊपर जा सकता हूँ मैं फरूक भाई नहीं मैंने प्लान तो कुछ नहीं किया था बस क्रिकेट खेलने का शौक था तो क्रिकेट बस शौक के लिए खेलते थे लेकिन कम्पिटेटिव नेचर थी तो कम्पीट करने का शौक था तो उसके लिए साथ साथ थोड़ी बहुत मेहनत भी करते थे तो क्रिकेट अच्छी मिली अगेन आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है तो मैं लकी रहा हूँ कि मैं जिन लाइक लोगों में रहा और ग्रो अप हुआ उठना बैठना मतलब कि मेरा ज़्यादा क्रिकेट रिजवान भाई वगैरह के साथ सीसल नोमी वगैरह जो हमारी ग्रुप है जो जिसमें हमने ज़्यादातर क्रिकेट साथ खेली है वो सारे कम्पेटिटिव लड़के थे और सारे मेहनत करते थे अच्छी क्रिकेट खेलते थे तो आई थिंक जो आपकी सराउंडिंग होती है ना वो बहुत मैटर करती है तो आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं अडॉप्ट कर लेते हो जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो तो बस उनके साथ खेल खेल के हम कंपेटिव क्रिकेट खेलते रहे तो इम्प्रूव होते रहे सीखा मेरे साथ ये है कि मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली तो जो भी सीखा बस खेल खेल के सीखा राइट तो मतलब कि मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर से नहीं आया हाल अगर कोचिंग वगैरह ली होती तो काफ़ी चीज़ें जो बाद में पता चली शायद जल्दी पता चल जाती हैं लेकिन मतलब कि बस खेल के सीखा राइट से देख के खेल के सीखा तो uh, मैंने जो एक्चुअली uh, 
इतना मुझे मेरा कोई इस तरह गोल नहीं था कि कनाडा खेलनी है ये खेलनी है क्रिकेट खेल रहे थे कंपेटिव क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा था टीम बड़ी अच्छी थी हम जीतते थे आ, तो लेकिन फिर मैं 2008 में मेरी सिलेक्शन हुई थी कनाडा के लिए तो 2008 से 2010 में ना मतलब कि हमारा सुनील धनी राम थे जो कि मेन बॉलर थे आ, लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर उस वक्त मैंने स्पिन स्टार्ट कर दी हुई थी तो उनकी उनकी रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक दो साल में रिटायर हो जाना था तो वो दो तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ट्राई करके देख रहे थे तो एक दो बस उन्होंने एक दो टूर्स में मुझे लिया फिर मैं ड्रॉप हो गया मतलब कि मैं परमानेंट नहीं था उसमें लेकिन फिर जब मैंने दो साल खेली और मैं ऑन एंड ऑफ था ना तो दो में फिर मैंने थोड़ा रियलाइज किया कि उस लेवल पे मुझे क्या चाहिए सक्सीड करने के लिए या वहां स्टे करने के लिए तो फिर मैंने जो वहां सीखा देखा फिर मैंने रियलाइज ये किया कि मैंने कहा क्योंकि मुझे इस चीज में मेहनत करनी है जो इन चीजों में मैं लैक कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे अपॉर्चुनिटी जब भी मिली ना तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि फिर मैं उसको ग्रैब करूँ और मैं उसको रखू क्योंकि आपको एक जगह पे पहुंचना आसान होता है लेकिन अपनी जगह मेंटेन करना ना वो मुश्किल पार्ट है और कभी कभार आप लकी रह जाते हो या कुछ ये हो जाता है आपको कोई चीज मिल जाती है लेकिन अगर आप उसको मेहनत ना करो या सस्टेन तो आप सस्टेन नहीं कर पाते तो फिर ये है कि फिर मैंने उन चीजों पे मेहनत की फिर मैंने कॉन्शियसली मेहनत की कि यार नहीं मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूँ और आ, मैं खेल सकता हूँ बस मुझे कुछ चीजें इम्प्रूव करनी है तो बस फिर मैंने तो 2010 के बाद फिर जब मैंने अपनी क्रिकेट खेली ना फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इन चीजों पे काम करूंगा और फिर मैं मेक श्योर करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं टीम में रहूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी काफी लेट मिली उसके बाद मैं पांच साल के बाद दोबारा टीम में आया दो में मेरी उसके बाद सिलेक्शन हुई थी लेकिन फिर जब दो में मैं आया हूँ तो उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है आज तक मैं लाइक नेशनल टीम के लिए खेल रहा हूँ उसके बाद लाइक मैं ड्रॉप नहीं हुआ बीच में कभी उसके बाद पक्के दोस्त बन गए कप्तान के फिर आपने कहा लेकिन अलहमदुल्ला उसके बाद से लाइक वैसे आप लोग दोनों की शख्सियत है की यंगस्टर जो है ना कैनेडियन टीम के उनपे बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है एक बड़ा अच्छा प्लेयर है पीर अबूजर बड़ा यंग प्लेयर है डायनेमिक किस्म का और वो उसने सलाम वो पाकिस्तान में आजकल उसने जनाब अली आपको सलाम का और एक सैयद आमिर रजा हमारे पैनलिस्ट भी डिफरेंट प्रोग्राम के उन्होंने क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मैच इनिंग ऑफ योर करियर शादी का तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है हो सकता है लेकिन बाकी का भी पूछते हैं एक और कॉमेंट लेते हैं उसका फिर आपके इस क्वेश्चन में वापिस आते हैं शहाब सिद्दीकी थैंक्स फॉर फॉर इंटरव्यूंग कैनेडियन लेजेंड भाई बिल्कुल ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया मीट द स्टार इट्स अबाउट कैनेडियंस और ये इन ताला हमारा एक वीकली प्रोग्राम होगा जिसमें हम कैनेडियन क्रिकेट के लेजेंड जो मेरी बहुत ख्वाहिश है आई रियली वांट टू ब्रिंग द ओल्ड नॉट द ओल्ड लाइक द प्रीवियस स्टार्स जो हमसे पहले जब मेरे जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे वक्त के बड़े थे फजल सत्तार यू नो आई हैव लार रिस्पेक्ट फॉर हिम फजल सत्तार uh, उनको मैं लाना चाहता हूँ अमेजिंग प्लेयर अमेजिंग उनके भाई हैं फजल के वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं उसके मेरे ख्याल में आसिफ मुल्ला एक प्लेयर था वो बहुत अच्छा था बालाजी बहुत अच्छे प्लेयर थे बहुत सारे और जुबन सरकारी बहुत अच्छे प्लेयर हैं मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं है तो ये सवाल लेते हैं उसके बाद कुछ थोड़े से सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए दोनों के लिए तो ये सवाल का जवाब यार दोनों क्विकली क्विकली सवाल के जवाब दें रिजवान से शुरू करते हैं जी मेमोरेबल ऑबियसली यू नो I think inning uh, I played um, in Uganda won us the game. It's very very close to my heart. And uh, obviously, and then this is a uh, uh, I think ninety three and ninety seven against England in the World Cup. That was uh, something I really enjoyed batting against the top team. अच्छा वो जो दो छक्के मारे थे मुरलीधरन को two thousand eleven के World Cup में जिसको मुरलीधरन को पूरे tournament World Cup में दो छक्के पड़े सर और रिजवान चीमा ने मार दी वो भी कह रहे हो कौन है भाई चीमा तो उसके बाद क्या क्या ख्याल है <laughs> वो पता है वो इज ऑब्वियसली यू नो प्रोबेबली द नंबर वन बॉलर इन द वर्ल्ड और वो मुरली को आई थिंक सिंगल लेना भी <laughs> बड़ी बात है और है बताओ कि वो छक्के लग गए थे या मारे थे तुमने छक्के तो पता है मैं वो मारता ही हूँ लगते तो नहीं है मेरे से मैं मार लेता हूँ छक्का मारना इजी है then taking singles तो इसलिए I think वो obviously I enjoyed both both sixes क्योंकि वो वो मुरली और संगा की शकल भी देखने वाली थी कि ये कि वो even के commentator I heard in that was saying कि does he know कि who is he hitting 
तो ऑब्वियसली हिटिंग मुरली धरन वाज डेफिनेटली अ ह्यूज सही है साथ क्या कहते हो जीके अलावा जीके 20 के फाइनल के अलावा बताओ वैसे बहुत मेमोरीज हैं मतलब कि क्लब क्रिकेट में इट्स अमेजिंग जो मेरी मेन है वो ऑब्वियसली जीके 20 के क्योंकि वो तो इंटरनेशनल लेवल पे आप इंटरनेशनल स्टार्स के गेम्स तो आपने उस तरह की परफॉर्मेंस दी नेक्स्ट ईयर भी सेमीफाइनल में वो मेरा स्पेल चार विकेट मैंने ली थी अफरीदी को पहली बॉल पे आउट किया था मनरो वगैरह को वो बड़ा लाइक यादगार है उसके अलावा क्लब लेवल पे बहुत दफा हम सेमीफाइनल फाइनल्स में प्लेऑफ्स में Uh, हमारी ऐसी पोजीशन होती थी कि मैं छठे सातवें या आठवें नंबर पे बैटिंग करता था तो ऊपर से पांच विकटें गिर गई हैं अभी बीस ओवर हुए हैं तीस ओवर पड़े हैं और यू you नो know, तो नीचे से पार्टनरशिप लगा के मैच जितवाना उस तरह बहुत इनिंग्स uh, खेली हैं तो क्लब uh, लेवल पे उस तरह की काफी ज्यादा हैं और uh, लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्वियसली मोस्ट मेमोरेबल है वो uh, वो ही है uh, जो इंटरनेशनल लेवल पे आपने जी टी लेवल पे जो मैंने फाइनल्स वगैरह और सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी हुई है Saad was actually uh, Iron Man of our team too back in the days when you know he was only left at, at the end and uh, he has to score and back in the day he was not really keen to hit sixes so he yeah. used to run singles doubles and he was huffing puffing but he he didn't feel like that he didn't feel like that he didn't feel like that then I played my game and played down down he won won many games for the club at, at back in the days just because you know of his uh, calm nature at the, at the end there वैसे मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2000 जब पहला जीटी ट्वेंटी हम यहाँ कवर कर रहे थे किंग सिटी के अंदर तो मैच बहुत चल रहा था मुश्किल हो गया था विकटें गिर गई थी तो वहां पे मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन एक कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बैठा हुआ था तो मैंने कहा यार चलो अब ये गेम खत्म हो गया और पता जब हम लोग ने दो दो पोस्टर लगा के बैठे हुए थे कि यार कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी तो दोनों हमने हमने कहा यार ये तो टीम गई इनकी तो वो बंदा कहना कहेंगे नहीं रुक जाओ यार भी साथ बैठा है मैंने कहा इसको मैंने देखा मैंने इसको साथ के बारे में क्या पता कहता नहीं वी जस्ट वेट यू नो ही इज देयर ही इज नॉट तो साथ वाज लाइक रियली नाइस टू नो हम तो एज अ कैनेडियन हमें जरा जरा पंप अप हो गए हम लोग और फिर अल्लाह ताला ने उसकी जुबान जो है वो पूरी कर दी और तब जो आपके साथ अर्ली डेज के एक दोस्त आपके हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं और भाई हमारा कोई जिम्मा नहीं है वो क्या कहेंगे आपके बारे में तो हम लेके आते हैं इनको देखें जनाब और ये हैं जनाब हसन मिर्जा हमारे बाबा हसन मिर्जा हैं वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं क्रिकेट के लिए बड़ा काम है इनका क्रिकेटर खुद बहुत अच्छे हैं इन्होंने फिर जनाब अली एक कनाडा का काफी मशहूर लीग है टोरंटो क्रिकेट लीग उसके भी वन ऑफ द डायरेक्टर हैं उसके अलावा कैनेडियन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी क्रिकेट इनको इन्होंने शुरू की यहाँ पे बड़ा काम करते हैं साथ के साथ खेले हुए भी हैं और रिजवान को भी बहुत अच्छे से जानते हैं तो हसन क्या कहेंगे इन दो के बारे में क्या कह सकते हैं स्टोरीज तो बहुत है फरूक भाई ऐसी है कि हमें सेंसर करनी पड़ेगी उसके लिए एक अलग प्रोग्राम होगा रात बारह बजे के बाद जरूर पर नहीं क्रेडिट आपको जाता है कि आप लोकल टैलेंट को लेकर आ रही हैं लोकल हीरोज जब तक नहीं होंगे तो प्लेयर्स लाइक अबूजर एंड मेनी मोर यू मैं दे वॉन्ट है रोल मॉडल सो आई थिंक दैर इज वट हैज बिन मिसिंग इन क्लीनिंग क्रिकेट तो आई थिंक बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है रोजी भाई को जो कि जिन्होंने एक बार इतनी सेट की है और अभी तक माशाल्लाह अपनी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं पता नहीं कैसे करते कर हैं पर हैट्स ऑफ टू हिम और शादी यू नो अब हमें तो सबको ही पता है कि माशाल्लाह हार्ड वर्क तो बहुत पुट करता है पर उसके पीछे हार्ड वर्क के पीछे जो और स्टोरीज हैं वो तो बाकी ऑडियंस को नहीं पता रहा <laughs> तो थोड़ी जरा पुरानी स्टोरी शेयर कर दें जो दो लड़कों की बात कर रहा था शादी बैक इन टू मैं और शानिया तो वो हम हम दोनों मुलाकात हुई शादी से 2003 में उस टाइम बड़ा ही इनोसेंट बड़ा मासूम बॉय यार अभी भी इनोसेंट है यार ऐसा ऐसी बातें नहीं कर रहे जब मुझे मिला था तब भी बड़ा इनोसेंट और शरीफ एग्जैक्टली तो हमारी क्रिकेट की बात हो रही थी उसने कहा कि भाई जन मैंने भी क्रिकेट खेलनी है तो मुझे याद है मेरी इस दोस्त से बात हुई मैंने कहा क्या लगता है क्रिकेटर लगता है कहते यार लगता तो है थोड़ा सा मैंने कहा हाँ मतलब बॉडी एटीट्यूड तो उसका लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि मतलब खेल लेता है तो हमने इसको कहा कि आ जाए हम सनी ब्रुक में प्रैक्टिस करते हैं तो शादी की माशाला पेस उस टाइम बहुत ज्यादा थी तो आपको पत्नी लोगों को पता है कि नहीं पता इसने अपने करियर का आगाज फास्ट बॉलिंग से किया था 
तो इसने आते साथ ही जी फास्ट बॉलिंग में नो नो करके उसका बस ही चल रहा था एक आध को हमें फड़का दे वहां पे बॉलिंग पर माशाल्लाह ऑब्वियसली हमें हमने कहा यार ये तो हमारी टीम के लिए एक ये तो हम मिस कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग तो उस टाइम मैं और साथ हम ओवरसीज के लिए ओपन अटैक किया करते थे फास्ट बॉलिंग का और उस टाइम साधी बैटिंग बिल्कुल नहीं करता था ऑब्वियसली टैलेंट तो इसमें शुरू से इसमें तो कोई शक नहीं पर ये दसवें नंबर पे ग्यारहवें नंबर तो इस तरह इसने स्टार्ट किया रोजी भाई ने ऑब्वियसली ग्रूम किए इन काफी लड़कों को ऑब्वियसली काफी ऐसे लोग हैं जिनको आई थिंक अगर शादी जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती सीनियर्स के साथ खेलने की तो वो ग्रो करते हैं दिस इज वट वी नीड इन ग्रीन क्रिकेट एक शादी की इनिंग मुझे याद आई है बात करते हुए मैं जब आप लोगों की स्टोरी सुन रहा था अब पता नहीं शादी को भी याद है कि नहीं सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन का मैच था हमारा ओवरसीज के लिए नया नया उस टाइम था शादी आई थिंक दसवें ग्यारहवें नंबर पे बैटिंग कर रहा था थॉन कर टीम थी तो कुछ चाहिए थे डेढ़ रन चाहिए थे हम आ, सारे आउट हो गए और शादी ने उस टाइम एटी रन की इनिंग खेली थी और वो मैच जितवाया था आई थिंक वहां से जो है ना उसका एक कैरेक्टर का पता चला था कि उस बंदे की मेंटल स्ट्रेंथ और फाइटिंग एटीट्यूड क्या है आई थिंक वहां से ही टुक लॉर्ड कॉन्फिडेंस और फिर माशाल्लाह वहां से तो फिर उसकी जर्नी एक डिफरेंट उस पर इकट्ठे बहुत क्रिकेट खेली है रोजी भाई के साथ भी खेली है बल्कि कल फनी स्टोरी रोजी भाई को पता याद है कि नहीं नंदा क्रिकेट हम एक श्रीलंकन सॉफ्टबॉल लीग होती थी वो कल रात को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आया नंदा एंड थीम मैं तो टुक मी टू पास मेमोरीज तो रोजी भाई वन ऑफ द प्लेयर्स अदर्स जो कि उसमें श्रीलंकन लीग है उनका जो है सॉफ्टबॉल का पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत डिफरेंट है बहुत मुश्किल है तो उसमें रोजी भाई वहां पे भी छक्के मार लेते थे पत्नी कैसे मारते थे छह बजे चैंपियनशिप खेलने और रात दो तीन बजे तक पेट बॉल तक चलती रहती थी तो तब आई थिंक दैट काइंड ऑफ थिंक हर वक्त क्रिकेट ही खेलनी है बहुत अच्छा टाइम था बहुत अच्छी यादें दोनों के साथ माशाल्लाह शादी के साथ बहुत इकट्ठे टाइम गुजरा है तो ऑब्वियसली कुछ चीजें जो मैं कहना चाहता था यहाँ पे चेंज हो गया मैं ये मुझे साथ मैसेज कर रहा है प्राइवेट के साथ हसन का टाइम खत्म हो गया टाइम निकाला एंड yes. uh, आपके साथ हसन अलग से पूरा प्रोग्राम करना है कमिंग से में और जब तक आप बाल बाल कटा लें थोड़े से तो <laughs> <laughs> अच्छा बालों का जो है ना टॉपिक है मैं लोगों को कहता हूँ बालों के बारे में बात नहीं होगी वरना मैं बुलाऊंगा नहीं आइंदा प्रोग्राम के अंदर थैंक यू दोनों को दोनों को बेस्ट विशेष दोनों बहुत ही बहुत ही हम्बल है और बहुत हार्ड वर्क है जो आपको नजर आ रहा है लोगों को वो यू कैन इवन इमेजिन क्योंकि ऑब्वियसली uh, दोनों को आई थिंक सत्रह साल हो गए हैं जानते हुए रोजी भाई तो बड़े भाई हैं शादी के साथ तो कंसिस्टेंट यू नो वो एक रिश्ता रहा है तो दोनों की जो स्ट्रगल्स हैं जो एज अ प्लेयर एज एन इंडिविजुअल एज अन वो बहुत ज्यादा है तो मैं विश दोनों के लिए यही कि आपको इनशाला कामयाबी दे और जो प्लेयर्स जो देख रहे हैं यंगस्टर हैं हमारी कैनेडियन क्रिकेट को अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर अता करें जहाँ पे इन जो भी क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक स्टेबल इनकम और एक करियर बने तो ऑन दैट नोट आई विश यू लक परुभ भाई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू हसन थैंक यू ओके तो ये थे जनाब अली हसन मिर्जा वो अब बहुत कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन काफी मैंने उनसे हाथ पांव जोड़े शादी के वो शादी की उनके पास काफी सारी चीजें हैं ये इनके जो मैं आपको पहले जिक्र कर रहा था ना कि मैं जॉब से स्टार्ट किया लड़कों को सुना हसन था जिसकी मैं बात कर रहा था एक्चुअली तो हसन को मैं 
तो हसन मुझे सबसे पहले मिला था जो हॉट बॉल में लेकर आया था तो हसन के साथ मतलब कि सारी जो कनाडा में क्रिकेट शुरू की वो हसन के साथ अंडर 19 के जमाने में सारी क्रिकेट उससे शुरू की तो बहुत फिर कॉलेज कैनेडियन कॉलेज क्रिकेट खेली उसके साथ ओवरसीज अंडर 19 और सारी ओवरसीज की क्रिकेट हसन के साथ खेली टेप बॉल खेली इन लोग के अगेंस्ट खेली साथ भी खेली लेकिन यूजुअली इनके अगेंस्ट इनकी हुहा की टीम होती थी तो इनसे बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत क्लोजली मतलब कि इन्होंने आप लाइक एक दूसरे को जानते हैं चलो हमारे साथ यार एक और हमारे गेस्ट हैं भाई आप दोनों का नाम माशाल्लाह ऐसा है कि हमारे पास गेस्ट काफी सारे आए हुए हैं हमारे पास एक गेस्ट हैं जो काफी टोंटो के अंदर बहुत ही मशहूर हैं मीडिया पर्सनालिटी हैं और बहुत अच्छी है और उन्होंने हमारे साथ काफी काम किया है रिजवान के साथ भी काम किया है साथ के साथ भी काम किया है कि काफी उन्होंने नेशनल टेलीविजन के ऊपर यहाँ पर और डिजिटल मीडिया के ऊपर भी काफी काम किया है हमारे साथ मौजूद है महविश वकार जो के कुछ कहना चाहती हैं आप दोनों के बारे में और हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा यार बाय ऑल मीन महविश वेलकम टू द शो बहुत बहुत शुक्रिया कि यू नो यू टुक सम टाइम और आपने टाइम निकाला हमारे लिए साद और रिजवान बड़े फेवरेट हम सबके बहुत फेवरेट हैं आप बताएं आपका क्या है सबसे पहले तो आप सब लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं और फारूक थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एज यू नो कि मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हूँ और आप दोनों से मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है सो आई जस्ट वॉन से कि यू टू आर डूइंग अ फैंटेस्टिक जॉब आप लोग जो अपनी क्रिकेट लीग के लिए खेलते हैं और अभी रिजवान को तो रिसेंटली अवार्ड भी मिला है बहुत ज़्यादा रन बनाने के लिए सो कंग्रेचुलेशन और बड़ी खुशी होती है यू नो जब हमारे क्रिकेटर्स बाहर कहीं पर जाकर खेलते हैं हमें रिप्रजेंट कर रहे होते हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कि यू नो उनका एक नाम एक जो कहते हैं ना कि अपना नाम मनवाना अपना निशान छोड़ कर आना तो वो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस करते हैं और मैं बस आप लोगों को खेलता हुआ देख रही होती हूँ और ये कोविड की वजह से सारी चीजें रुकी हुई आई जस्ट रियली होप कि यू नो जल्दी कोई मैच हो जिसमें मैं आप लोगों को देख सकूँ लाइव खेलते हुए थैंक यू वेरी मच मैं रिजवान निशान भी छोड़ के आते हैं और निशानी भी छोड़ के आ जाते हैं <laughs> नहीं वो वो हाँ, वो बूम 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 शीमान को इसीलिए कहते हैं ना वो खूब सारे छक्के और चौके वो बस खूब सारे रन बना रहे होते हैं बिल्कुल Um, सारे इसीलिए छक्के चौके मारने पड़ते हैं ना आप जैसे सारे लोग देखने वाले होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है तो आई थिंक तो ऑब्वियसली यू नो शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब इन द मीडिया एंड द वे यू नो एवरी टाइम शी इज आउट देयर एंड शी हैज सो मच नॉलेज अबाउट क्रिकेट एंड ऑब्वियसली ऑल अदर थिंग्स तो आई थिंक ऑलवेज गुड टू सी यू आउट देयर एंड आई इट्स सो गुड टू हैव यू एज सपोर्टर यू नो ऑब्वियसली ऑफ क्रिकेट सो Thank you very much for I, I think coming on the show. Thank you. 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 Thank थैंक यू थैंक यू मेरी थैंक यू वेरी मच जी जी बोले नहीं बस मैं कह रही थी साथ से मेरी बात नहीं हुई साथ आई वाज आई वॉच यू प्ले एज वेल और यू आर आल्सो एन ऑलराउंडर और ऑफ कोर्स आप मिसेस सागर क्रिकेट लीग के आप और रिजवान दोनों बहुत बड़े एसेट्स हैं और बस मैं इतना ही कहूंगी कि इसी तरह आप लोग छक्के और चौके मारते रहिए इसी तरह हम लोगों को कम्युनिटी में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते रहिए एंड जस्ट कीप अप द गुड वर्क Thank you very much. Thank, thank you, you so much for having me and uh, take care, guys. Thank you. Thank you, thank you Mavish. Thank you very much. Thank you. And by you two and Mavish, ka dono ka bahut chupiya, because we even jo hum cricket khelte hain, hume itni zada jaise highlight nahi milti a media pe aur ye wo. To aap log jo ke coverage wagera karte hain, you know cricket events wagera ko cover karte hain, jisse aur logon ko you know cricket ki knowledge milti hai ki kya aur hai cricket circuit mein Canadian cricket circuit mein. To aap logon ka bhi bahut important role hai. To hum aap logon ka bhi chupiya karte hain. कि जो आप लोग हमें यू नो लाइक मीडिया पे लेकर आते हैं लोगों को इन्फॉर्म करते हैं हमारे बारे में और शादी के को बहुत अफसोस हो रहा है कि कि उसने क्यों नहीं किया पहले तो अब ये और में वो जो हमारा रेड कार्पेट इवेंट नहीं हुआ था उसमें उधर थे उन्होंने किया था बिल्कुल नहीं नहीं महविश बहुत सारा मोर देन एनी थिंग यू नो दिस इज आई थिंक जो भी हम पता है अगर हम भी आके कुछ बोलते हैं या चीजें हैं दिस इज ऑल अबाउट यू नो वी लव दिस गेम 
and obviously as a community we you know we always there for each other we always make sure you know we we reach out to people we make sure our next generation will learn something you know you know whatever we had done in the past obviously you know we want to make sure we pass it up pass it on to those guys you know mm-hmm. and uh, keep going with it so i think it's, it's so good to have you guys out there you know you doing something for cricket all the time so which is very good to see thank you yaar comments ruk nahi rahe hamaduddin akbar ye uk mein hote hain uk under 16 khele mein bahut hi dynamic bacha cricketer acha hai he is saying hello aur ali zafar qadri sahab keh rahe hain two best cricketers in canada rizwan chima and saad bin zafar zabardast acha wala unhone naam le liya agar na main pareshan rehta ki sath mere bare mein bhi kuch keh rahe hain aate pari us usa se new jersey se salam keh rahe hain walikum salam keh rahe hain acha uske ilawa yaar main kaha main log काफी सारे हैं हमारे एक भाई हैं जो उन्होंने रिसेंटली आपके साथ ट्रेवल भी किया है वो काफी देर से जो बेचारे क्यू में आपका जो है ना इंतजार कर रहे हैं हमारे आजकल दूसरे प्रोग्राम के पैनल से यार तुम लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है लेकिन ये लोग भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं तो इनको भी लेने चाहिए सुल्तान खान जनाब हमारे साथ मौजूद है आपके साथ यूएस भी कहते शादी मेरे खान आपकी टीम को मैनेज भी कर रहे थे रिजवान आपके बहुत बड़े पैन है सुल्तान थैंक यू फॉर वेटिंग और welcome to the program ji assalam alaikum assalam alaikum to everyone here good to see you guys are uh, first of all uh, farooq bhai bahut acha initiative hai bahut acha aur aaj mujhe bahut khushi hui is program mein in dono ko dekh ke hamare national heroes hain aur definitely uh, there's a good recognition uh, around these both of the stars aur uh, main to uh, lucky hu ke main aise logon ke sath mera uh, connection raha hai in the past shuru to karte hain to boom boom hamare rizwan bhai hain rizwan bhai ek dekhen cricketer to hain hi sab se achhi baat hai bahut hi humble aur bahut hi acche insaan hai milke khushi hoti hai inko aur jo charisma of canadian cricket hai na uske ye founder hai aur inki jo legacy hai mere khayal mein undoubtedly for ever canadian cricket will remain there आई थिंक मेरे ख्याल कैनेडियन क्रिकेट को इनसे अच्छी मैंटोरशिप जितने भी हमारे यंगस्टर आज देख रहे हैं या और जो फॉलो करते हैं तो दिस इज द गाय कि इनके इनकी मैंटोरशिप के अंदर जो आएंगे जो एक्सपीरियंस नॉलेज और क्रिकेट का एक्सपोजर ये अपने इंडोर्स करते हैं मेरा नहीं ख्याल ऐसी एग्जाम्पल हमें मिलेगी और मैं तो इनकी इनिंग्स के तो हर एक भी जानता है आ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मेसराइजिंग इनिंग इनकी वो थी जब दो साल पहले मैं भी चैंपियनशिप खेलने गया हुआ था और टी टेन में इन्होंने जिस तरह हंड्रेड स्कोर किया था सेंचुरी की थी वो भी एक एग्जांपल कहते हैं कि आज तक नहीं हुआ रिजवान इफ आई एम करेक्ट दैट इज ये आप ही का कारनामा है और मैंने वहां पर लाइव देखा कि जिस तरह इन्होंने देखिए टीवी पे एक अलग चीज होती है लाइव देखने में आपको पता लगता है मेक इट लुक सो ईजी बट दैट इज वाई इज अ लेजेंड अनडाउटेडली और uh, मैं तो uh, इनसे जब भी मिलता हूँ किसी भी ओकेजन पे यही ख्वाहिश होती है कि इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए और uh, मैं हैथ ऑफ टू यू सर आपकी आपकी खदमात हैं और आई एम वी लुकिंग फॉरवर्ड इन इन कमिंग इयर्स आप इसी तरह जो हैं ज़बरदस्ती परफॉर्मेंसेस करते रहें और गुड लक फॉर दैट अच्छा फरूक भाई सबसे ज़्यादा इनकी जो अच्छी चीज़ है मेरा नहीं ख्याल कैनाडा में इनसे ज़्यादा रिजिलियंट कोई इंसान है और हार्ड वर्किंग मैंने अगर इनकी पुरानी पिक्चर्स देख लें और अभी को आप देख लें आपको फर्क नहीं नजर आएगा दैट इज डेडिकेशन एज एन एथलीट जिसे कहते हैं ना एथलीट ही इज अ रियल एथलीट और आपकी वीडियोस आती रहती हैं दिस इज इंस्पिरेशन फॉर यूथ ये इससे लर्न करें कि यू नो क्रिकेट इज जस्ट नॉट गोइंग देयर एंड प्लेइंग इट्स जस्ट मेंटेनिंग योरसेल्फ और अगर साथ के पास आ जाएं ओ साथ भाई मैं तो कह ये अच्छा ही इज अंगर ब्रदर दैट आई नेवर हैड ये मेरा प्लेजर ये है कि जब मैं कनाडा मूव हुआ तो आई लैंडेड अप और गॉट एफिलिएटेड एसोसिएटेड विद द क्लब जिसमें ये खेलते हैं और अभी भी खेलते हैं और हम इयर्स आफ्टर इयर्स नेट्स में प्रैक्टिस करते रहे तो ये सिर्फ लास्ट ईयर ही सिर्फ नहीं हुई साथ बिकॉज ऑफ कोविड 19 वरना वो भी होता है इंशाल्लाह आने सालों में भी करेंगे तो साथ के सबसे बड़ा फैन अगर कनाडा में कोई है जिसको ये भी जानता है मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा <laughs> क्योंकि मैं इस इसको जो मैं देखें इसकी जो ग्रोथ है रिजवान आप भी इससे एग्री करेंगे कि विद इन लास्ट फोर फाइव इयर्स किसी प्लेयर ने जो अपने आप को ग्रूम किया ना 
सात से ज्यादा बड़ा वो कोई प्लेयर नहीं है दूसरे भी हैं बहुत कर लेकिन जिस तरह इसने अपने आप को रूम किया है आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में होते किसी भी कंट्री में जहाँ क्रिकेट खेली जाती है ही वुड हैव बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर श्योर एंड मेरा ख्याल है लोग कहते हैं कि जी साद ने बहुत अचीव किया ये खुद भी जिस कहते हैं मेरा ख्याल है इन्हें अचीव नहीं किया जस्ट गेटिंग स्टार्ट एंड आई हैव नो डाउट इन शीज दैट शी इज गाना मेक हिम the one of the best cricketer canada has ever produced or we all uh, support him dearly gt20 mein bahut bade bade naam aate hain hum bhi hamare bhi bahut se favorite cheez aate hain lekin meri sari jo focus hota hai wo is pe hota hai inke sath constantly mere text chal rahe hote hain kyunki ye national player hai aur inke sath hum match mein khel rahe hain dekhte hain hamari khushi jo hai na uska ek different kisam ka level hota hai और इसका हम्बल अब ये मुझे नहीं पता वो जो अभी आए हुए थे वो पता नहीं है मुझे अंदर की क्या स्टोरी था लेकिन जितना मैं तकरीबन छह साल से इसके साथ बहुत क्लोज हूँ और क्योंकि मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया ना साथ खेल खेल के देखे मैं मुझे तो वैसे ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई नहीं नहीं वो सुबह भी आपने एक घंटे का प्रोग्राम किया मैक्स के साथ और आपने फिर हमारे लिए वेट किया थैंक यू वेरी मच सुल्तान के लिए लाइक दिल के बहुत अच्छे इंसान है बहुत कम लोग आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं जो की दिल से सच्चे दिल से यू नो ऊपर से बहुत लोग सपोर्ट करते हैं कहते हैं लेकिन जो दिल से एक्चुअली करते हैं ना वो सुल्तान भाई उनमें से एक हैं अब इन्होंने जैसे अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया हुआ है आर सेक्स स्पोर्ट का क्रिकेट से काफी लाइक कनेक्टेड है अंदर हैं लेकिन उससे पहले भी जब नहीं भी थे ना जब इनका ब्रांड स्टार्ट नहीं हुआ था तो मुझे याद है मुझे ना मैसेज करके कहते थे कि मेरे पास एक बैट आया बहुत अच्छा बैट है एच का या किसी और ब्रांड का तो मैं चाहता हूँ कि आप खेल के देखो उससे राइट तो मतलब कि उससे आपको पता लगता है कि एक इंसान के कि दिल का कि वो दिल से कितना अच्छा कि एक चीज जो बहुत अच्छी उसको लगती है वो चाह रहा है कि आप वो यूज करो राइट तो उससे आपको एक पता चलता है कि इंसान लाइक दिल से वो कितना अच्छा राइट तो मैं लाइक लकी फील करता हूँ कि यू नो लाइक सुल्तान भाई जैसे लोग आपके अराउंडिंग में है जो आपकी सपोर्ट करते हैं जो कि आपकी दिल से सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो आपके एक्चुअली लाइक अच्छे दिल से सपोर्ट करें जितना भी इंट्रेक्शन रहा है और जो जो पता है जो भी चीजें होती है ना जब जब आप क्रिकेट खेलते होते हो ना तो जो आपके अराउंड लोग होते हैं ना उनसे जब कोई पॉजिटिव लोग होते हैं ना तो वो बड़े हेल्पफुल होते हैं असल में आपको वो यू नो उनकी वाइब अच्छी होती है उनको यू नो आप आप नो कंफर्टेबल फील करते हैं उनके अराउंड तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द गाय हु जस्ट यू नो यू नो यू डोंट माइंड टू बी यू नो हैंगिंग अराउंड और टॉकिंग टू यू आर इनके साथ प्यार मोहब्बत है तो इनकी ऑब्वियसली सपोर्ट तो डेफिनेटली यू नो इट्स अ ह्यूज पार्ट एनीथिंग यू नो यू डू डजंट मैटर आप यू नो जब भी आप ये आके दो दो वर्ड भी बोलते हो ना कभी-कभी आप तो दैट मैटर्स अ लॉट पर एथलीट समटाइम्स नो चांस इज लाइक कल यार देखिए पॉजिटिविटी जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है और जो भी आप पॉजिटिव वाइब अपने अराउंड फील करते हैं ना बिकॉज़ ऑफ यू गाइस यू आर जेन्युइन प्योर पीपल क्रिकेट को खेल रहे हैं हम हम तक जितनी कैपेसिटी है इंशाल्लाह करेंगे सच्चे दिल से करेंगे अपने नेशनल हीरोज है भाई है दोस्त है तो एनीथिंग फॉर यू गाइस यार थैंक यू वेरी मच ठीक है सुल्तान थैंक यू वेरी मच आप ना फ्रेंड्स गुड लक गाइस स्टे इन स्टूडियो एंड यू नो एंजॉय द प्रोग्राम थैंक यू जनाब अली यार ये प्रोग्राम तुम से लोगों से बात कम हो रही है लेकिन ये कि मोहब्बत है लोगों की कमेंट्स भी कर रहे हैं साबिक साकिब वरक हमारे बड़े से दोस्त हैं चीमा भी जानता है सलाम कह रहे हैं माधुदीन अकबर यूके से कह रहे हैं कि रिजवान आई जस्ट सॉ वन ऑफ योर वीडियोस एंड यू आर लाइक अ लॉइन व्हेन यू बैट ओ क्या बात है भाई जबरदस्त और थैंक यू मच अफताब शमशुद्दीन कह रहे हैं आई थिंक ही वाज ही इज अ कैनेडियन वो कह रहे हैं सॉरी अफताब भाई वो रियली वांटेड टू हैव एन इंग्लिश बट सम टाइम यू नो हाँ यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है असल में साथ ही हाँ भी तो ठीक है पर मेरी इंग्लिश जरा गुलाबी है because of the host we we you know we're not doing it then we'll do we'll definitely do yeah, we'll in English as well we'll come yeah. out for sure साथ में अफ्ताब भाई को भी इंशाल्लाह बुलाएंगे प्रोग्राम और ओके तो ये यार ये रहे 
और अभी एक और बंदा है जो बड़ी देर से इंतजार कर रहा है उसको हम लेते हैं थोड़ी देर में यार मैं ये मालूम करना चाह रहा था आप लोगों से एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली आप लोगों ने ठीक है छोटे छोटे जवाब लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कि कनाडा में भी देखिए आपने क्रिकेट देख रहे हो आप लोग पिछले बारह पंद्रह साल से कैसा क्या फर्क है कनाडा में हम लोग बहुत तेजी से आगे नहीं जा पा रहे हैं वनडे तक गए फिर वापस चले गए कोशिश बहुत हो रही है प्लेयर देखो ना कोई प्लेयर दिल से चाहता है कि टीम डिमोट हो ना ही कोई मैनेजमेंट चाहती है कि टीम डिमोट हो ठीक है ना हो सकता है फैसिलिटीज हमारे पास शायद कम हो या कुछ और वो हो तो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें देखता हूँ क्या देखते हो क्या फर्क है कैनेडियन स्ट्रक्चर के अंदर या एटमोसफेयर के अंदर और बाहर वो लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं और हम लोग क्यों नहीं कर रहे तो रजवान सीनियर तो रजवान से शुरू करते हैं जी फौर भाई मेरे ख्याल से जो है ना पता है आई डोंट थिंक के यू नो इंग्लैंड को देख लें आप ऑस्ट्रेलिया को भी इवन देख लें आई डोंट थिंक के इधर कोई चीज़ों का या वेदर का ऐसा इशू है हर जगह ऐसा ही होता है जो चार पाँच महीने की क्रिकेट है लेकिन जब आप को ग्रूम करनी होती है ना कोई चीज़ हम क्या करते थे पहले और क्या नहीं करते आप उसमें उस उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंस आया है ऑबियसली यू नो क्या प्रायरिटीज होनी चाहिए टू ग्रो इन क्रिकेट क्या चीजें हैं ऐसी जो करनी चाहिए टू जिस मेक श्योर के यू नो हम उस बात करें आई थिंक आई डोंट थिंक वी डूइंग इनफ इन दैट आई बिलीव वन थिंग फॉर श्योर ऑलवेज आई डोंट नो कि क्या सिस्टम है यू नो के कैसे कर करना चाहिए उसको या क्यों करना चाहिए किस तरह करना चाहिए लेकिन नेशनल टीम ट्रेनिंग शुड नॉट स्टॉप स्केजल दैट विल ब्रिंग लॉट्स लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स इन our national environment because you know um, i i understand there's you know money issue or you know there's no tournament for next 3 months there's no this for 3 months for the but this is how you know this is this is where your bread and butter is going to come this is the national side if 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 if, if, if that is out of job then everything is out of job so you make sure you know you keep them engaged keep them you know send them away do something for them to make sure they stay in and keep improving what i feel is uh, as a player you know other teams every time we go on tour mm-hmm. we have surprises because we not we not up there with them when we start the tournament yeah we catch up after a few games but sometimes that's too late because the other teams are in training because the other teams are still doing maybe their players are playing somewhere here and there and there and they're learning stuff they're learning how to bowl good yorkers they're learning how to bowl good slow balls they're learning all these things and nowadays cricket is changing every day improving what sultan was talking about saad is obviously you know saad has improved in in a sense cuz he he learned uh, probably himself somewhere you know keep improve keep improving in in sense to how to uh, deal with when different situations comes so not everyone is going to do that obviously some players will do it but not everyone so if you if you really want to have a good setup and good team make sure you you know you give them opportunity you give them give them a platform to improve all the time not just you know uh, every 6 months and you know they can't leave cricket and out of cricket for 3 months and come back that you know you takes while to come back again you need to keep them in, in inside the circle sure sadi you want to add anything for bhai uh, pretty much the same jo rizwan bhai ne bola ke aapko na jab aap bhi competition wagaira mein jaate ho aapko uh, sara saal kisi tarah cricket khelni hai hamara infrastructure hum lack karte hain hamara infrastructure itna acha nahi hai ground facilities aur wo sara kuch hum jahan bhi duniya mein aap hum malaysia gaye khel le hum bermuda gaye khel le sab ke paas apne uh, stadiums hain grounds bhi nahi stadiums hain apne canada uh, mein koi hamara cricket ka proper stadium nahi hai ya koi structure nahi hai तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और फाइंड वेज के हम पूरा साल अपने नेशनल प्लेयर्स को क्रिकेट खिलाएं उनको बेशक कहीं वेस्ट इंडीज करेबियन भेज दें कहीं यूएसए में कहीं भेज दें 
या कि किसी और जगह पे कहीं फर्स्ट क्लास के अंदर भेज दें लेकिन कोई ऐसी प्लानिंग हो कि क्रिकेटर सारा साल क्रिकेट खेलें क्योंकि जब हम कम्पीट करने जाते हैं वो सारी टीमें जो है वो क्रिकेट ही खेल रही होती हैं जो यूएई की हैं जो यूरोपियन टीम्स जहां से भी आती हैं हम अपने रीजन में हम डोमिनेट करते हैं हम बर्म्यूडा यूएसए सारी हम सबको हराते हैं लेकिन जब हम ग्लोबल इवेंट्स में जाते हैं जब हम यूरोपियन टीम्स से खेलते हैं स्कॉटलैंड हॉलैंड आयरलैंड और जब ये आपकी एशियन टीम से खेलते हैं यू ए वगैरह से तो इनसे हमारा लाइक यू नो लाइक काफी टफ कॉम्पिटिशन होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि वो बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो फाइंड आउट लाइक फाइंड वेस करती हैं कि वो सारा साल क्रिकेट खेलें इसलिए वो ज्यादा कंपेटिटिव हैं अब मैं आपको क्रिकेटिंग टर्म्स में बताता हूँ अगर फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान इंडिया में अगर एक अंडर 19 बच्चे के ने 100 टेस्ट में फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं तो क्रिकेटिंग टर्म्स में वो मेरे से तीस साल के लड़के से सीनियर है जो उसने पचास मैच खेले में अपने करियर में एक बात कर रहा हूँ ठीक है तो आप जितना ज्यादा मैच खेलते हैं ना आप उतने ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं आप इम्प्रूव करते हैं तो आ, हमने हमें अगर इम्प्रूव करना है तो हमें वेज फाइंड आउट करने हैं कि हम कित, कितनी ज्यादा क्रिकेट कैसे खेलवा सकते हैं अपने प्लेयर्स को तो उस हमें इम्प्रूव करना है ठीक है एक बच्चे वो हमादू जी ने पूछा कि रिजवान अंसाद आई एम हमाद एन आई एम ऑलराउंडर फ्रॉम इंग्लैंड आई एम गोइंग फॉर अंडर नाइनटीन ट्रायल्स इन जून सो कैन यू टेल मी एनी बैटिंग टिप्स और ड्रिल आई कैन डू टू प्रैक्टिस यार ये बड़ा अच्छा और ये काफी यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा सवाल है जो भी चीजें उसको आती है जो भी यू नो वर एवर पुट हिम टू दैट ट्रायल्स Mm-hmm. I think he should uh, continue uh, practicing on those. You know, I don't think he needs to change much at this point. Um, but yeah, when he, once he gets selected, obviously um, coaches will tell him something here and there. But I think जो भी जो जो आता है अभी जो जो जिसकी वजह से उधर जा रहा है जो obviously he had done something which he is going trials for. So I think जितनी ज़्यादा practice कर सकता है जितनी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है अपने स्किल्स को जो उसके पास हैं अभी आई थिंक एनीथिंग विल हेल्प हिम एंड ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट टू हिम आई एम श्योर गेट पिक ठीक है साथ क्या आप ऐड करोगे जी फरूक भाई शॉर्ट टर्म में तो ये है कि जैसे लेट्स से अगर ट्रायल्स थोड़े करीबी हैं तो एक तो आपकी मेहनत आप हर रोज टाइम स्पेंड करो यू नो नेट्स में या मैचेस खेलो राइट right? जितने ज्यादा खेल सकते हो सेकंड ये है कि आप जो है ऑब्वियसली जब आप ट्रायल्स में जाओगे बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो प्रेशर एक होता है मैच खेलो तो भी प्रेशर होता है ट्रायल्स के लिए जाओ तो भी प्रेशर होता है तो आपको प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो कि वैसे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जब उनपे प्रेशर आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपको प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए तो आप जब जाओ तो जो प्रेशर है ना वो एक कॉमन चीज है जो सारे ह्यूमंस में होती है मतलब कि आपके ऊपर सिर्फ नहीं है वो जो दूसरा प्लेयर जिसके खिलाफ खेल रहे हो उस पर भी प्रेशर है जो और लाइक ट्रायल्स पे आए उन पे भी प्रेशर है तो वो एक बस जो अच्छा खेलता है वो ये है कि वो उस प्रेशर को हैंडल अच्छा कर रहा है तो बेसिकली आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे पे प्रेशर है तो सिर्फ मेरे पे प्रेशर है सब पे प्रेशर है कॉमन चीज है बस आपको ये सोचना कि यार मैं इसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ मैं इसको अवॉइड मेंटली ओवरकम कैसे कर सकता हूँ और वो चीजें आप नोट करके आप थोड़ा रिलैक्स रहो जितना रिलैक्स रहोगे उतना आप अपने आप को अच्छा चांस दोगे परफॉर्म अच्छा करने का अच्छा जनाब अब जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है ना भाई आप लोगों का फैन है और पता नहीं क्या है वो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा क्योंकि वो बड़ा अंदर का बंदा है उसने सारी चीजें जो है ना खोल देनी है यहाँ पे तो आपने हमारे प्रोग्राम में क्या होता बंदे आते हैं कॉमेंट देते गायब हो जाते हैं माशा लोग पैतालीस पचास फिफ्टी थ्री मिनट से वेट कर रहे हैं तो वो बंदा जो है ना वैसे ही बैठा हुआ इधर तो बट ही इज अ गुड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड बहुत अच्छा क्रिकेटर है जितना अच्छा क्रिकेटर है मेरे ख्याल में उतना अच्छा वो खेल नहीं पाया अभी तक ऊपर उसको और भी खेलना चाहिए मेहनती है बहुत ज्यादा मेहनती है बॉडी शॉडी बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है उनके भाई भी नेशनल टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं जी टी ट्वेंटी खेला है दोनों भाइयों ने तो हम उनको बुलाते हैं जनाब अली हमारे साथ मौजूद है सैमिन परवेज उर्फ नोमी 
देख लेना हंसी आ गई ना दोनों के मुंह पे सर ये हाथ जुड़े हुए हैं मम्मी तरह इसको लगा दे इधर हंसते ही एक साथ तो ये ये सलाम पहले तो पहली बात ये है कि देख लें आते साथ हंसी आ गई ना ये हमारा सीन चारा पिछले चौदह पंद्रह साल से वो शादी के तो पसीने छूट गए चमकने शुरू हो गए <laughs> ये सीन चौदह पंद्रह साल से है जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं मिलते हैं इसी तरह हंसी आ जाती है अब इससे देख लें ये ब्रदरहुड है ये क्या चीज है देख लें जबरदस्त जबरदस्त इतना प्यार है इनसे ये हमारे शादी की शक्ल नौमी के साथ तो बहुत प्यार है क्योंकि मैं तो नौमी हमारा कीपर होता था और मैं जब पीसीबी खेलते थे तो स्लिप्स में खड़ा होता था तो नौमी के साथ तो मैं पूरा टाइम मतलब के ग्राउंड में भी ना तो हम दोनों साथ ही होते थे तो साथ में शुगल मेला साथ में जुगते लगाने खड़े होके करें शादी मैं स्लिप में ही होता था फिर वहां भी इधर कवर्स में खड़े थे कप्तान फिर जारी बात है आला स्पॉट अच्छा स्पॉट होना है जिसे भागना ना पड़े मर्जी है कप्तान ग्राउंड हो ना हो अच्छा कई दफा ऐसे हुआ बॉलर होते से बॉल करने के लिए रेडी है और इसने कोई ना कोई बात कर दी था हम हंसना शुरू कर दिया इस तरह हुआ है कई दफा और इस वहां भी देख रहे क्या हो रहा है हम क्या बात इसने ऐसे कर दी है एक <laughs> एक दफा मैं बिल्कुल ही ना ऐसे करके कीपिंग करने लगा जब ये हमारा बॉलर है ना बात ये याद आ गई उससे बंडाइना बांधना होता था तो ये था और फ्याज एक लड़का मजा था स्लिप में खड़े हुए हैं उसने यूं एक, एक्शन लिया ना उसके बंडाना ऊपर से उतर गया था हम हंसना शुरू कर दिया बॉल ही नहीं कराई पर क्या क्या बॉल नहीं है ना उसकी ट्रेन नजर आनी शुरू हो गई नहीं के साथ तो इतने मैंने स्टंप्स किए हुए हैं ना मैं उसको बताया था बैट में इतना बाहर खड़ा हुआ उनको भी नहीं पता चलता था इसको मैंने कहा व्हाइट बॉल फेंक दी व्हाइट फेंक दी आराम से कई मैचों में पांच पांच छह छह स्टंप्स ऐसे ही कर दिए बंदों को और जो जब हम सुबह ग्राउंड में आते थे ना हम याद करके आते थे मैंने शादी को क्या बोलना है इसने मुझे क्या बोलना है तो ये हमारी पूरी एक सेटअप स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता था मैच से पहले क्या होता था कि ना मुझे पता था नोमी आ रहा है इसने जुगते लगानी है इसने यू नो लाइक लतीफे आप पे रख रख के सुनाने हैं तो मैच से पहले स्पेशली ना क्रिकेट के सोचने की बजाय ना हमें मेक श्योर करना था कि एक दो ड्रामे देख रहे तो एटलीस्ट तीन जुगते आपके पास होनी चाहिए हर वीकेंड पे वरना आप नहीं बच सकते वरना फिर आपकी बेजती है आप बैठ के सुनते रहो बस नो एटलीस्ट आप उसको तीन तकरीबन मेरा तीन होता था कि तीन नई चीजें मार्केट में लेके आनी है क्योंकि तीसरी जब आप लगाते हो ना तो तीसरे तक फिर नौमी को पता चलता है ये तैयार आया है तेरा पीछे हो जाए ये खा जाता है आपको तुम लोग फैसलबाद से तो नहीं पीछे से नहीं है मुझे ये तालुक हमारा रिजवाम ने बनाया तो हम तो इधर उधर फिरते थे इन्होंने इकट्ठे कर एक टीम बनाई है पीसीबी के नाम से यकीन करें ऐसी टीम है वो टीम नहीं थी वो एक ब्रदरहुड था और बड़ी बड़ी टीमों का मनर आया पहले हुआ करते थे हम पहले कभी यॉर्कशायर में खेलते कुछ खेलते थे ना तो अगर बारिश भी हो जाती थी ना तो दूसरी टीमें ग्राउंड को साफ करी नहीं थी भी आज इनसे पॉइंट लेके जाने लेकिन जैसे रिजवाम ने पीसीबी बनाई थी ना फिर हम ग्राउंड साफ करते थे कि उस टीम से पॉइंट्स लेके जाना बेशक वो सेंचुरियन हो वाइकिंग हो कोई भी टीम होती थी इस तरह इस ने कर दिया था तो ये सारी जो टीम बनाई है ना कप्तान जी ने किया हमारे जवाब भाई ये लेजेंड है हर काम में इन्होंने इकट्ठे किए लड़के सारे आई थिंक मुझे लगता है कि पता है ये ना सारे टैलेंटेड लोग सारे टैलेंटेड लड़के थे तो कभी कभी पता है आपके पास होता है टैलेंट लेकिन किसी आप ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे आप ना यूज नहीं कर पाते उसको ज्यादा सही तरह आई थिंक जब टीम बनाई तो तब ये सब जब आए तो आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज मैंने कहा ये कितने ये दीज आर ऑल सुपर स्टार एक्चुअली इन देश और किसी और बेस्ट पार्ट वॉज के किसी को पता भी नहीं था कि हाउ टैलेंटेड द पर्सन इज तो मैं ऑबियसली यू नो तब वो टाइम ऐसा था कोई टेंशन होती नहीं थी सारे के सारे मेरे घर पे सोते थे ठीक है उधर से ही सारे इकट्ठे निकलना टीम के लिए सारे जाने और इतना मजेदार काम था कि मुझे एक दफा एक अंपायर कहता है यार आई ओनली वांट टू डू योर गेम्स मैंने कहा क्यों कहता है हस हंस के मेरे दर्द होनी शुरू हो जाती है मैंने कहा क्यों कहता है ये ये जो तुम्हारे दो तीन बंदे हैं अंदर ये सिर्फ जुगते लगाते रहते हैं और हंसी आती रहती है और फन रहता है और यू गैस ए और ये भी नहीं होता था कि सिर्फ मजाक करते थे जीत रहे हैं मैच आई थिंक द मोस्ट कंपेटिटिव क्रिकेट यू नो वी प्लेड एज ए ग्रुप और उसके बावजूद कभी भी जो है ना टेंस माहौल नहीं होता था चिलिंग माहौल के साथ अच्छी क्रिकेट खेली है सब ने और आई थिंक नोमी इज प्लेड अ बिग पार्ट इन इन यू नो ऑल दीज इयर्स टू कीप दैट थिंग गोइंग लाइव और 
hats off to all these players you know they they really they really made it look that team really great dekhiye ji mujhe ek baat hai rizwan bhai ne mujhe to ye tha ki maine 10 11 number pe khel ke na zindagi khatam ho jani hai inhone mujhe open karwani maine ki open hi thi lekin yahan pe aake 10 number pe kheli ja shauk se kheli ja rahe inhone mujhe open karwai hai inhone kaha tu kala kar safed kar karna hai jo karna hai tune jana open hai inhone mujhe player bana diya rizwan nahi wo pata maine kaha bhai jo bhi hai na बंदे ही ग्यारह है तूने ओपन ही जाना है कोई चॉइस नहीं है तो अगर किसी दिन आउट भी हो जाता है ना तो मेक श्योर के तूने नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट भी तो नहीं जाना है तो जरा ध्यान कर <laughs> नहीं बड़ी टैलेंटेड फैमिली है सैमन की इनके बड़े भाई सिसल जो हैं वो कनाडा को बहुत अर्सों ने रिप्रेजेंट किया अभी कह रहे हैं बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है और मुझे एक बात हमेशा रिजवान की याद रहती है कि वो मैं कह यार ये सीसल कैसा बॉलर कह रहा कर सांप देखा कहता है यूं करके जाता है ना उसकी बॉल फ्री होती है <laughs> तो मुझे वैसे याद आती नहीं उनको इंशाल्लाह सून बुलाएंगे प्रोग्राम में बल्कि रिजवान तुमने पीसीबी के बाद दोबारा शाहिद आफरीदी क्रिकेट क्लब के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया था बड़े जबरदस्त सिर्फ शादी बच गया था मेरे ख्याल में उसके अलावा तो कोई नहीं सारे बंदे तो शादी होता है वो वो शादी जरा बड़ा प्लेयर हो गया हुआ था ना मेरा बड़ा प्लेयर है ना हां बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं वो खेलता था तो एकदम टीम बनी पीसीबी की चार सालों में दो दफा चैंपियंस बनी और दो दफा मेरा हाल फाइनल हारी तो और सारे के सारे यंग लड़के थे जिनको कोई और उसमें से सात लड़के कनाडा के लिए खेल गए बिल्कुल देख लेना वो काइंड ऑफ टीम के इंडी क्रिकेट लीग की बात कर रहे हैं आप राइट जी लीग में जो लीग की टीम थी ना तो वो उसमें से सात बंदे बाद में सात के आठ कैनेडा के लिए खेल गए सलमान नजर खेल गया सात मैं हूँ सीसल है लाइक यू नो ऑल दीस प्लेयर्स प्लेड फॉर कनाडा नहीं बारी-बारी हम तमाम प्लेयर्स को यानी कि मुझे एक टाइम यार बातों में माशाल्लाह इतना लगे 1 घंटा 1 मिनट हम बात कर चुके हैं लाइव और कोशिश मेरी जो कल भी बात हुई थी मैंने कहा कोशिश मैं करूंगा आधे घंटे में खत्म करने की लेकिन वो होगा नहीं खत्म मुझे पता है और अभी भी काफी लोगों की रिक्वेस्ट मुझे आ रही है ऑनलाइन लेने के लिए मैं नहीं ले पाऊंगा कोशिश मेरी है बट लेट्स सी अशर जदी को आना था लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई है तो इसलिए अभी वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्वेश्चन मेरा ये है साथ से भी रिजवान से रिजवान आप लोग इंटरनेशनल खेलते हो जाके आपने खेला लीग्स भी खेली जी टी ट्वेंटी में दो साल मौका मिला बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स से क्या फर्क पड़ता है जब बड़े प्लेयर्स से आप मिलते हो देखते हो उसको एक, एक महीना ऑलमोस्ट कि वो क्या कर रहा है यू नो क्या आप इंस्परेशन लेते हो उससे उनका रवैया कैसा रहता है सबसे खास उनका रवैया कैसा रहता है क्योंकि कनाडा इज नॉट नोन फॉर यू नो बिग पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं है शोहरत भी बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या फर्क होता है और कितना सीखने को मिलता है इनसे आई थिंक फरू भाई आपके ना आपको एक चीज उधर से जो मैं समझता हूं कि आपको वो जो जिस तरह वो आते हैं जिस तरह की यू नो और मारते हैं छक्के और बनाते हैं तो लोग उनके उनको आवेदी दाद देते हैं तो जिस तरह के वो उन, उनको ट्रीटमेंट होता है या सारी चीजें हैं दैट इज सो अमेजिंग टू सी के यू नो दीज प्लेयर्स आर हेयर टू एंटरटेन द पीपल एंड पीपल आर लविंग इट उन लोगों की यू नो बाहर से लोग चीख रहे हैं उनके नाम बोल रहे हैं आई थिंक जब आप यंग होते हो यू कैन नॉट एस्क एनी थिंग बेटर देन दैट पार्ट के यू नो you you know you crowd is shouting your name and you know that that is the best feeling ever when you walking in and you know uh, obviously um bande hi bande and they all see watch you live out there it's it's the best feeling ever i think uh, you know honestly mujhe koi player is tarah impress nahi karta ki yaar ye kya hai lekin obviously you know mujhe ye hota hai ki you know i really want to do well i really you know even when this big big round i i really want myself to do well because you know under the day it's you and it's your name it's not you're not there for them you're there for yourself too so you know you, you make sure that you do well to just you know be, so people get to know you to ye jitne bhi bade player hote hain jab aap acha karte ho na ab 
जब भी आप अच्छा करते हो दे ऑल नो यू दे विल नो यू फॉर एवर डजेंट मैटर वट एवर बट यू नो पर जब आप कुछ नहीं करते हो तो ऑब्वियसली दे डोंट गिव यू दै मच ऑफ इम्पोर्टेंस बट जब उनको पता होता है ना दिस गाय इज गुड इनफ या बिकॉज यू नो जहाँ पे हम रहते हैं उस हिसाब से हम कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं मिलती कि हम अपने आप को ज्यादा दुनिया को के सामने शो कर सकें लेकिन उसके बावजूद भी जो प्लेयर होता है प्लेयर को पता चल जाता है यार दिस गाय इज गुड ठीक है तो उस हिसाब से अब आई एम श्योर यू नो अब सारी डेफिनेटली क्रिस गेल विल नो एम फॉर एवर इन दैट द इनिंग ही प्लेड and obviously all these things you know they you need to show them you know every time there is a, a local guy perform that that opens the door for uh, uh, other people okay you know these guys are these guys are also very good enough these guys are same kind similar type of players but just because we don't get get much exposure so uh, our our talent sometimes don't come up that much but you know obviously That's my thing. I just wanted to do well myself. Sahi. Sadi, kya kya toh? Kya inspiration lete ho players se, international players se? Kya dekhte ho ki yar kya kya? Unki work ethics kya hai? Unki zindagi ke usool kya hai? To bahut saaron ke toh usool zara na dekhe toh achha hai kyunki zara mushkil hota hai unko usool. Lekin ye ki work ethics ek kabi gaur kiya tumne aur ji. Baad mein question ye second part kyunki time bada kam rahega ki kya pass on karna chahoge logon ke bachcho ke liye youngsters ke liye ka tum abhi khud bhi young ho lekin aur young jaise abu peer abu zar wagaira under 19 ke bachche ji farooq bhai pehli cheez ek to ye hai ki main jo hun na main koshish karta hu ki jo bhi mere around log hai main unse seekhu like koi bhi mujhe achhi cheez agar nazar aaye na to agar uski kisi bhi bande ki chahe main se chhod do no me se kya seekha hoga chhodo theek hai us pe bhi aata hu lekin ye log na hum har like human being har कोई ना डिफरेंट है राइट तो किसी आप में मेरे में जो अच्छाई है वो डिफरेंट है जो आप में है या मेरे में जो कमी है वो डिफरेंट है राइट तो आप जो आप में कमी है किसी और में वो अच्छी चीज है तो आप उससे सीखते हो राइट तो जो क्रिकेटर्स हैं क्रिकेटिंग सेंस में अब जितने भी ये बड़े स्टार्स हैं ऑब्वियसली वो कुछ अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उस लेवल पे है ठीक है तो जो एक चीज जो मैंने जो थोड़ी बहुत लीग्स खेली है और जो मैंने सीखी है वो एक तो ये मैंने चीज देखी है कि सब के सब ना एक तो यह कि मेहनती हैं ठीक है थीके? आप जितना मर्जी टैलेंट हो आप सरवाइव नहीं कर सकते जब तक आप मेहनत ना करो तो आपको बेशक बंदे की पर्सनालिटी जैसे मर्जी लगे वो मीडिया पे बेशक आपको वो पार्टी करता दिखे या कुछ भी लगे उसने मेहनत की हुई और वो अभी भी मेहनत कर रहा है जो कि वो खेल रहा है ठीक है वो जो चीजें हमें अक्सर नजर नहीं आती लेकिन वो ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करता है वो नेट्स में टाइम स्पेंड करता है वो अपने यू नो लाइक जिम वगैरह में टाइम स्पेंड करता है तो एक तो मेहनत एक कॉमन चीज है कि आपको हार्ड वर्क करना ही करना है आप किसी भी फील्ड में है क्रिकेट में है या किसी और फील्ड में है दूसरी चीज जो मैंने नोट की है उनको गेम की सेंस बहुत अच्छी है वो अपनी गेम समझते हैं कि किस मोमेंट पे क्या करना है गेम रीड करनी आती है प्रेशर को हैंडल करना आता है तो आप अगर आप ब्लाइंडली मेहनत कर रहे हो ना तो वो भी लाइक like, इफेक्टिव नहीं है आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के ऊपर मेहनत करनी है राइट अब जैसे नोमी है नोमी बहुत इसने अभी पिछले कुछ सालों में अपनी बॉडी पे बहुत जिम वर्क बहुत किया राइट लेकिन अगर बस ये अगर खाली जिम में जाके सिर्फ डम्बल्स उठाता रहे उठाता रहे तो कर तो मेहनत ही रहा है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन उसको अगर पता होगा कि कौन से मसल को कितनी दिन ट्रेन करना है कब करना है कितना रेस्ट देना है तो वो ज्यादा इफेक्टिव मेहनत ज्यादा इफेक्टिव होगी राइट तो सेम क्रिकेट सेंस में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनकी क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छी है नॉलेज बहुत अच्छी है मिस्टेक्स वगैरह को ना एनालाइज करना आता है कि क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं वो चीज रीड करनी आनी है आती है उनको तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी एक ये मैं कहूँ कहना चाहूंगा कि एक तो या तो आप अपने आप को लाइक वीडियो एनालिसिस कर लें या आप अच्छा एक कोच हायर कर लें जो आपको एटलीस्ट बता सके कि आप क्या छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो जिनको आप इम्प्रूव करके उस पर वर्क करके और बेटर हो सकते हो uh, मैं लाइक कोचिंग सिस्टम से नहीं आया तो मतलब कि अगेन मैंने जो देखा सीखा खुद ही यू नो लाइक उसको उस पर मेहनत की लेकिन वो चीज ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर मतलब कि अगर आप एक अच्छे कोच के अंडर हो कोचेज बहुत लाइक uh, like, आ जाते हैं लेकिन अच्छा कोच जिसको आपको समझ हो प्रॉपर वो जरूरी है जो आपको छोटी छोटी जो आपकी मिस्टेक्स है उनको ट्वीट करे बिल्कुल ही आपको चेंज ना कर दे क्योंकि हर कोई डिफरेंट है और उसकी अपनी हर किसी की अपनी एक तरीके से वो क्रिकेट खेलता है या कोई भी काम करता है तो वो चीज की आप, आप गेम को समझो और मेहनत करो ठीक है नोमी थैंक यू वेरी मच आप आए हमारे साथ 
आपने इतना वो किया और काफी सारे लोगों के हंसी भी आई चेहरों पे और पसीने भी आ गए लेकिन वो वाला प्रोग्राम अलग से करेंगे इन शाह तला थैंक यू वेरी मच नोमी और आपको किसी प्रोग्राम में मैं जरूर uh, बुलाऊंगा क्योंकि भाई आप भी uh, आपने भी जीटी ट्वेंटी खेला है बड़ा अच्छा आपका वो है तो जाते जाते कुछ कहना है दोनों को तो तड़ी लगानी है तड़ी देखो नहीं अब उन्होंने मुझे बागदौड़ संभाल दी हुई अब मैं क्या तड़ी लगा मैं क्या सकता अभी बहुत रिजवान भी मेरे तो ह्यूज रिस्पेक्ट ऑलवेज इनके साथ खड़े हैं और सभी ये भी शहजादा है सो एनी टाइम एनी थिंग फॉर देम अच्छा जाने से पहले एक क्वेश्चन ही आया मेरे पास साकिब सिद्दीकी बड़े आप लोगों के दोस्त हैं टेप बॉल के बड़े पुराने फैसल अपना चिमे के भी चेहरे पे सी उनका नाम सुन के वो पूछ रहे हैं कि यार टेप बॉल से दूर क्यों चले गए हो तुम लोग टेप बॉल से शुरू किया था टेप बॉल का नाम कनाडा में बड़ा करने में रिजवान बड़ा तुम्हें पता है टू थाउजेंड थ्री फोर हम जो टूर्नामेंट कराते थे बाद में सारे टूर्नामेंट तुम खेलते हो तो कोई खास वजह टेप बॉल ये लड़के अच्छे आ गए या तुम अभी टाइम नहीं मिलता क्या हो गया ये आई थिंक भाई टेप बॉल जो थी ना टेप बॉल इज ऑब्वियसली यू नो दैट वाज द फर्स्ट गेम वी यू नो वी हैड इंटरेक्शन व्हेन वी वी यू नो गेट टू नो क्रिकेट टेप बॉल इज ऑलवेज देयर विद अस एंड वी लव प्लेइंग दैट गेम एंड ऑब्वियसली दैट्स यू नो ऑब्वियसली हमारी तो बैक होम की भी वो एक गेम है ऐसी कि जिसके साथ कनेक्टेड रहते रहते हो बिल्कुल सही और मैं हमेशा एक चीज पे रखता हूँ कि अगर आप उसमें हो नहीं ना तो वो जितना अच्छा खेलते थे पहले लोग उस उस तरह से जानते हैं आपको कि यार ये बंदा मारता था छक्के ये करता है वो अब प्रैक्टिस करते नहीं हो आप ठीक है प्रैक्टिस करते नहीं हो तो प्रैक्टिस के बिना उधर जाओगे ना तो फिर आप उधर फिर जाके पता है वो आजकल बड़े बड़े तेज बॉलर भी होते हैं सारी चीजें तो आप उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो तो टेप बॉल ने बड़ी हेल्प की है आई थिंक मेरे जो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी जब एक टेप बॉल थी जिसकी वजह से मुझे वेस्ट इंडीज के वो फायरी बॉलर्स जो थे वो उन वो इतने मुश्किल नहीं लगे शुब अख्तर को भी मैं खेल गया इसकी यही वजह थी कि टेप बॉल खेलते थे और टेप बॉल से बैट स्पीड में बड़ा फर्क पड़ता था आई सेट यू नो आपका हैंड एंड आई कॉर्डिनेशन का जो है ना बड़ा जबरदस्त कॉन्टेक्ट रहता है उसमें तो उसने बड़ी हेल्प की है लेकिन आई मिस प्लेइंग दैट गेम लेकिन ऑब्वियसली वो मैं फिर वो कुछ दिन पहले गया था तो मैं वो छक्के तो फिर उसमें लगते नहीं थे तो मैंने बहुत भागा हूँ तो मैंने वो भाग इतना जो है ना वो जिंदगी में नहीं भागे ना तो जिंदगी में नहीं भागे नाइनटी नाइन पे खेल रहे हैं और एक सौ सिंगल करनी है वो भी नहीं इन्होंने की जिंदगी में उस दिन भागी तो मैंने इतना भागा इतना के ट्रिपले ले लेके तो मैंने कहा यार ये लगता है की ये काम खराब या भी तुम जो है ना इसको ना ही जाया जाए तो इसलिए नहीं जाते सही है शादी कुछ ऐड करना है टेबल के बारे में देखो टेबल बड़ी अच्छी होती है यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी टीम है हमने खुद टूर्नामेंट कराया था लास्ट ईयर 32 टीम्स का टूर्नामेंट मैं तो खुद हैरान रह गया कि इतने सारे प्लेयर कैसे निकले यहाँ पे मोर जी साहब हाँ जी तो फर्क भाई जब हम खेलते होते थे तो लाइक दो टीमें होती थी जो बहुत कम्पेटेटिव होती थी एक हमारी थी एक हुआ की होती थी तो ज्यादातर जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे तो उनमें हम दोनों का ही फाइनल होता था पहले से पता होता था कि इन दोनों टीमों ने ही फाइनल में ही जाना है तो लेकिन तो बहुत खेलते थे हमारा स्केड्यूल ऐसे होता था वीकेंड पे क्योंकि टेप बॉल होती थी तो फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट टेप बॉल के टूर्नामेंट खेल रहे हैं सुबह सुबह उठ के टी ट्वेंटी खेल रहे हैं फिर दोपहर में हमारा फिफ्टी ओवर शुरू होता था तो पूरा वीकेंड जो है ना चौबीस घंटे में कोई हम दो के तीन घंटे सोते होंगे तो लेकिन फिर वो आपको पता है आप एक उस वक्त आप कर रहे होते हो लेकिन फिर आप लाइक उसको वो चीज मेंटेन करने में हाँ बिल्कुल तो जब खेलते थे तो बहुत अच्छे अच्छी खेलते थे और सारे टूर्नामेंट जीतते थे फिर वो अब नेशनल टीम के बाद जब फिर टूर्स वगैरह बहुत आने लग गए हॉट बॉल ज्यादा होगी क्रिकेट तो वो फिर अब उसके लिए आपकी बॉडी को सही रेस्ट और रिकवरी चाहिए होती है आपकी प्रैक्टिस करनी होती है तो वो इतना टफ हो गया कि वो फिर मेंटेन नहीं कर सके ज्यादा देर टेप बॉल तो इसलिए फिर अब इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर तो खेलते हो ना आप एक जब आपने छोड़ी थी तो आप एक नाम था कि भाई हाँ ये अच्छी बॉलिंग करता है ये अच्छी बैटिंग करता है जो भी राइट तो अब अब वो खेलते नहीं है तो अब अब जाए तो खेले तो अगर ऑब्वियसली अब वो जो खेल रहे हैं वो तो ज्यादा अच्छे होंगे अभी राइट आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो फिर आप अगेन आप अपने अपने जाके नाम खराब करने वाली बात ही है तो फिर दोनों दोनों सही कह रहे हैं दोनों, बताओ जरा मुझे नहीं नहीं गुड्स नोट पे छोड़ दिया वही काफी है ठीक है <laughs> यार टेबल जो है वो यू नो मैं तो कहता हूँ माई फर्स्ट लव और टेबल के बारे में कहते हैं जस्ट नॉट ए क्रिकेट इज प्योर पैशन 
टेबल के ऊपर इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से जरूर बात करूंगा मैं एक क्वेश्चन आया है नोमी का हम शुक्रिया अदा करते हैं ताकि नोमी को रोटी छोटी खाए जाके नोमी थैंक यू वेरी मच और सबको घर में सलाम कहिएगा अच्छा भाई एक फहद फारूक साहब है उन्होंने बड़ा लंबा सवाल पूछा जनाब अली आए और रिजवान भाई एंड सादी and did the dynamic duo of cricket canada question based on your experience in different t20 leagues around the globe how much added pressure uh, does big name bring to you to your performance bring to your performance uh well mera to aapko pata hi hai ki when big names comes around how i do bilkul bilkul so i think uh, uh, that give that that that's that kind of pressure you really want in you know if uh, if you really want to uh, play the sport i think pressure brings out the best in you and um, you know agar is tarah ki jab koi bhi cheez hoti hai aapke saath jab aapke paas you know jab crowd hai jab players hain jab you know i i i really want to hit six to murli i don't want to hit six to someone don't you know don't even know to agar kisi ko koi janta nahi hai to usko maroge bhi to you know difference only time, only you going to make when you hit the best so i think uh, pressure one thing but uh, you know you you need to take that as a, as the best opportunity for you to you know shine so i think i i always uh, uh, go in that road and i always want to do that way so uh, that's my thing ji sad जी फरूक भाई देखें जो प्रेशर होता है ना वो आल्सो इट आल्सो प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू यू राइट मतलब कि अगर आप वो प्रेशर को हैंडल करके अच्छा कर जाओ तो वो आप यू नो लाइक आपका नाम भी बनता है राइट तो प्रेशर को हैंडल करना आपको लाइक यू नो लाइक बड़ी स्टेज पे आना चाहिए और जितनी लीग्स के लिए वो यही है कि प्रेशर बहुत होता है राइट हर चीज का प्रेशर होता है आप टीवी में आ रहे हो उधर क्राउड है आप यू नो लाइक बड़े बड़े नामों के अगेंस्ट खेल रहे हो जिन जिनको आपको पता है अगर आप बॉलिंग करा रहे हो आपको पता है कि आप बुरी बॉलिंग नहीं करा सकते थोड़ी सी ऊपर कराई थोड़ी सी पीछे कराई तो आपको मार पड़ेगी राइट तो आपको हर बॉल सोच समझ के अच्छी बॉल करानी है और प्रेशर के साथ करा रहे हो राइट तो आ, लेकिन यह कि जब आप उससे गो, गो थ्रू करते हो उस एक्सपीरियंस है ना तो आप सीखते भी बहुत हो और आप और अच्छे प्लेयर बनते हो राइट तो ये है कि आपको हैंडल करना आना चाहिए ये अगर आप जितने ज्यादा अच्छे हो अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं करो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप सरवाइव नहीं कर सकते उस लेवल पे राइट तो आप हर बंदा जो है ना प्रेशर को हैंडल डिफरेंट तरीके से करता है तो एक आप जब एक्सपीरियंस करते हो फिर आपको एक थॉट प्रोवोकिंग एक प्रोसेस से गुजरते हो कि आप पे क्या चीज काम करती है कि आप कैसे प्रेशर को यू you नो know, हैंडल कर सकते हो कुछ लोग विजुअलाइज करते हैं कि मैं यू you नो know, कोई अच्छी चीज सोचूं कि मैं इस बंदे की विकेट ले रहा हूं ये कर रहा हूं राइट right? यूजली क्या होता है जब आप सोचते हो यूजली वो चीज होती है अगर आप प्रेशर लेके सोच रहे हो कि यार ये अगला बंदा मुझे मारेगा चौके छिके तो मोस्ट लाइकली आपको मार ही पड़ेगी ये सोच के आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आते हो कि यार मैं अच्छी बॉल करवानी है यहाँ पे मैंने इसकी विकेट लेनी है तो मोस्ट लाइकली आप अच्छी बॉल ही कराओगे और मोस्ट लाइकली आप उसकी विकेट लोगे तो आपको वो चीज देखनी है और उस पर काम करना है आप पे क्या चीज आप पे क्या चीज काम करती है पॉजिटिव थिंकिंग काम करती है विजुअलाइजेशन काम करती है कि आप उसको ओवरकम करो प्रेशर को और उस सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करो सही है आखिरी दो मिनट आखिरी सवाल ये बताओ कि प्रोफेशनलिज्म स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्पेशली इन कनाडा कितना जरूरी समझते हो कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती है प्लेयर्स को प्लेयर्स के नॉट टर्न प्रो और टू सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो definitely honi chahiye to to improve your skills and work on them with the, with the not having in them anything in them your mind ke you know kal kya hona hai ke kaise ghar ka rent kaise dena hai cheeze kaise karni hai sari cheeze these are you know obviously these are the fears what uh, non professional cricketers actually face so i think uh, um, i remember when we were in contract you know things were different you know we were we were available 24/7 uh, 
you know, you, you, you only thing you do was cricket. The only thing you do was training and all, all that. And that, you know, we end up um, uh, qualifying for the 2011 World Cup. So these, you know, we were away for like months for uh, training tours because, uh, you know, we were in, in full time contracts. So those things really help uh, to grow as a player and obviously to, you know, uh, make a good team as well. So I think Joby cheese uh, hai agar financial support hoti hai to things are much better and much different sahi hai sadi kuch add karenge ji matter karti hai kyunki bahut zyada talent like even bahut talented log hain jo ke isko nahi pursue karte like competitive level pe sirf shauk tak hi rakhte hain kyunki koi career nahi aap zyada bana sakte right limited opportunities hain aapka like aisa nahi hai ki aap Canada level पे पहुंच गए तो फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट लग गए और अब आपकी यही रोजी रोटी है तो ये है कि अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आओ तो आपके नेशनल टीम भी अच्छा इंप्रूव करेगी क्योंकि फिर वो सारा वक्त यही करेंगे अभी हम लाइक जॉब्स वगैरह भी करते हैं साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं पार्ट टाइम कुछ और भी करते हैं राइट तो और लेकिन फिर हम जब कंपीट करने जाते हैं हम ज्यादातर उन टीम से कंपीट करते हैं जो कि लाइक फुल टाइम क्रिकेट ही खेलते हैं उनकी जॉब है राइट तो आप किसी भी प्रोफेशन में उन लोगों से कंपीट नहीं कर सकते जो एक चीज जिनका काम ही वही और वो दिन रात वही कर रहे हैं और आप एक चीज वो पार्ट टाइम कर रहे हो आप उनके साथ कंपीट कर रहे हो तो और क्रिकेट जो है वो एक लाइक दुनिया में सेकंड मोस्ट वॉच स्पोर्ट है कोई ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे जो आपको पता नहीं है कि यार ये चलेगा या लोग देखेंगे आप अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो आप उसमें पैसे लगाओ अगर आप ग्राउंड अच्छे बनाओ बैठने की लोगों के लिए जगह बनाओ यू you नो know, आप जैसे अब ब्रैमटन में लाइटें लग गई हैं कोई आप ऐसे इवेंट इस तरह उसको करोगे प्रेजेंट करोगे उसको आप टीवी पे दिखाओ तो लोग आएंगे लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होगा स्पॉन्सर आएंगे लेकिन अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है आप किंग सिटी में लेट से आपका ग्राउंड है उसमें बैठने की लोगों को जगह नहीं है कौन आके मैच देखेगा वहां पे राइट एक बात कर रहा हूँ दूर राइट आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट अच्छी करो तो क्रिकेट तो लोग देखते हैं ना लोगों का शौक है तो लोग आएंगे इधर भी देखेंगे और जिधर लोग आएंगे वहां स्पॉन्सर आएंगे तो आपको लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है स्ट्रक्चर इंप्रूव करने में तो एक पूरी इंडस्ट्री बनती है सिर्फ क्रिकेटर्स को पैसा नहीं मिलता लाइक आपके इंडोर फैसिलिटीज को पैसा मिलता है आपके जो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं उनको पैसा मिलता है लाइक पूरी एक इंडस्ट्री चलती है जब क्रिकेट में अगर आप पैसा ले करो और प्लेयर्स को पैसा दो और क्रिकेट इंप्रूव करो अपनी राइट तो सिर्फ क्रिकेट क्रिकेटर्स का फायदा नहीं है जिनके साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री है उन सबका फायदा अगर क्रिकेट में पैसा आप लगाओ या क्रिकेट में पैसा लेकर आओ यू नो एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ कि ये तो यू नो अभी तो बहुत एक्चुअली डिफरेंट हो गया कि यू नो ये जी टी ट्वेंटी भी इधर है ये चीजें हैं बैक इन द डेज वन आई थिंक वी स्टार्ट वॉज नथिंग यू नो वॉज एब्सोलूटली देर वॉज या नो के देर इज अ क्वालिफायर इन टू बट लाइक दर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन नथिंग एंड आई थिंक वी यूज टू गो टू दैट प्लेस इन आई थिंक फाइव ए एम because that was the only time that was cheap i think was the kasra sports available thi sirf khelne ke liye no no i think there was some uh, indoor uh, soccer place oh okay so we used to go there and do training in in winter time i think like yeah for 5 am because usi waqt hi wo cheap milti thi aur uh, thodi uh, you know us uh, other time hota tha so i think uske uske baad fir humne you know mehnat ki qualify kiya fir contracts bhi aaye fir sab kuch tha udhar I think फिर वो जब वो होता है तो then you know different types of players comes out and obviously you know people you see improve people तो वो बड़ी जरूरी चीजें हैं obviously जब आप you know पैसे आएंगे तो बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं उसमें चलो एक rapid question है कि रजवान आपका भी साथ के आपका favorite international player और favorite Canadian player my favorite international player is uh, Ab de Villiers ठीक है and the canadian players ab saath baitha hua to obviously saath nahi purane ko rakho chodo current ko chhod do current mein to fir masla hi hota hai purane tumne dekhoge ha yaar ye banda zabardast tha player i think john davison john davison my, my style of play is like him too so i i, I go with him ji saath ji uh, uh, cricket ka current mein ke overall waisi overall 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 mujhe michael bevan pasand tha माइकल माइकल हाँ और कैनेडियन में ऑब्वियसली रिजवान भाई बोरा नाम है इनके साथ ही सारा क्रिकेट खेली है सीखी है 
तो रिजवान भाई लेकिन उनके अगर रिजवान भाई के अलावा मुझे मैं सुनील धनी राम मुझे बहुत पसंद था उनसे इंस्पिरेशन मुझे काफी है क्योंकि सेम रोल था उनका भी टीम में बिल्कुल अच्छा और, और रिजवान का प्रोग्राम हो रहा और एक शख्सियत अगर उसमें ऐड ना हो तो भाई जो है ना बड़ा ही क्योंकि जितना वो डाई हार्ड फैन है रिजवान का मैंने तो नहीं देखा शुरू में जिक्र भी किया तो फैल मामू सुबह से सुबह से वेट कर रहे हैं कि किधर हैं लेकिन टाइम है ही नहीं छोटे छोटे प्लेयरों के लिए कहा टाइम है इनके पास हाँ छोटे खाने वाने पका रहे हैं आजकल बाहर भी कोयला ग्रिल जिंदाबाद सुबह भाई वेलकम टू दोग्राम सबसे पहले तो दो मेरे चहितों को बहुत भैया सबसे पहले तो बहुत प्यार मेरे दो भाइयों को छोटे और मुझे है है साथ यार वो माइकल बेवन को को पसंद कर रहा है और मामू को भूल गया फिंगर्स मुझे नंबर देते पुरानी चीजें बताऊं ये क्लिप रिजवान की रिजवान कुछ ज्यादा फर्क नहीं है रिजवान तुम्हें वैसे अभी वो तब सर पे बाल ज्यादा थे मेरा ख्याल है या कुछ इस तरह यार रिजवान ये प्रोग्राम बंद कर दूंगा बालों का जिक्र मना किया था ना बालों का जिक्र नहीं करना है <laughs> मामू जल्दी से एक घंटा पच्चीस मिनट हो गए भाई हम लोगों को और बैठे बैठे जो तशरीफ सूझ गई है बिल्कुल <laughs> नहीं मैं सिर्फ इतना कहूंगा भाई की ये तो चीजें अपनी जगह जो बताई होंगी इन लोगों ने मैं असल में बताऊँ पुरानी कुछ चीजें के शायद आपसे शेयर भी की है लेकिन आज लोगों को बता रहा हूँ कि ये उस जमाने की बात है जब हम तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे पाकिस्तान के बड़े प्लेयरों से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े प्लेयरों से और वो तकरीबन साइन अप हो चुके थे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम क्योंकि हमें और हमारे एक और दोस्त थे बहुत से क्रिकेट के लिए बहुत काम किया फैसल भाई फैसल मलिक तो हमारी ख्वाहिश थी कि यार हम जो है वो टूर्नामेंट जो है वो जीते हैं टोटो का तीन ली का तो रिजवान भाई के अल्फाज मुझे याद है याद होंगे इन्हें भी उन्होंने कहा था भाई जी आप ये सब पर्चे साइड में रखो सबके पासपोर्ट की कॉपियां आ चुकी थी सब कुछ हो चुका तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो टूर्नामेंट बगैर किसी बड़े प्लेयर के जो है वो लिया और रिजवान भाई की एक बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं कि एज अ इंसान तो हैं शादी है हमारा भाई है रिजवान भाई को एक अच्छी चीज ये कि जितना भरोसा अपने लड़कों पर रहा आप बिलीव करें अगर इनको पाँच लड़के अपने लोकल दे दो शादी और दूसरे लड़के और पाँच टॉप के इंटरनेशनल प्लेयर ये बंदा भरोसा अपने लड़कों पे करेगा और हमेशा इनके लड़कों ने प्रूफ भी किया है शादी है या और दूसरे लड़के हैं और इसकी सबसे बड़ी जो है वो ये है कि तकरीबन इनकी टीम के मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद शादी बताएगा पांच या छह लड़के तो ऐसे हैं जो कैनेडियन टीम में आ गए और मेरिट पर आए और दो तीन जो रह भी गए वो मेरा ख्याल है कि बेचारों की कुछ प्रॉब्लम थी जैसे अभी जिक्र हो रहा था फाइनेंशियल मसले थे जॉबों के तो उसमें लग गए वरना मेरा ख्याल कोई वही टीम जो है कैनेडियन टीम रिजवान की टीम और आपकी टीम को ले लें कैनेडियन टीम की जगह क्रिकेट को तो सपोर्ट जी सॉरी मैं कह रहा फारूक भाई आपसे भी बात की मैंने कहा लोकल क्रिकेट को मैंने हमेशा प्रमोशन की बात की है उसका एक तो रीजन ये मैं आज खुल के बताऊं भाई देखो ना अगर आफरीदी है या धोनी है हमें किसी ताल्लुक से जाना पड़ता सिर्फ हाथ मिला कैनेडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बैठा हुआ हम दो घंटे से बातें कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है ये वो है हमारे लोग समझते ही नहीं है नहीं जी वो फला की तस्वीर लगा नो मैंने हमेशा आप बिलीव करो ये शादी है गवाह है रिजवान भाई है चीसल है और दूसरे लड़के सारे मैं कई बात होती है करता ही नहीं उन लोगों की यार मैं जिनके साथ रहता हूँ जिनके साथ क्रिकेट खेलनी है तो मैं उनको जानूंगा ना जो मुझे जानते हैं मेरे लिए पता है या मैं जिनसे सिर्फ फरूक भाई से कहूँ यार तस्वीर खिंचवा दो एक दफा हाथ मिलवा दो और मैं वो लगाऊ नहीं आती जो एक बे लॉस अपने लोकल बंधुओं के साथ इनके साथ चलो हमारा तो जो भी इंट्रेक्शन रहा है जो भी हमारा इनके साथ प्यार मोहब्बत है वो एक डिफरेंट स्टोरी है लेकिन मैं इनको जानता हूँ ये हर किसी को सपोर्ट करेंगे उस सेंस में जो अपना लोकल बंदा है जो जो चीजें हैं और ये जो बातें कर रहे हैं ये वाकई सही बात है ही डजन रियली गिव डैम कि कौन किसी कोई और बड़ा प्लेयर है या नहीं ये अपने लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और फ्रॉम डे वन ही इज आई एम सो यू नो फॉर्चुनेट के ही इज विद अस एंड अराउंड अस एंड यू नो ऑलवेज डजेंट मैटर कहाँ भी हैं किसी ना किसी तरीके से इनके साथ कॉन्टेक्ट रहता है तो इनका वो अभी तक जब भी वो क्लिप लगता है तो इनकी सपोर्ट वो 
मुझे नजर आ जाती है दूर से तो काफी बड़ी सपोर्ट थी वैसे हिल रही थी <laughs> और सबको याद <laughs> इनकी इन्हीं वजह से इनके साथ प्यार जो है यू नो इज इज अ वेरी जेनवन पर्सन जेनवन जो बंदे जेनवन होते हैं ना उनके साथ आपका हमेशा रह जाती है कोई चीज तो इनके साथ इसीलिए हमेशा से है कि सो लविंग एंड सो जेनवन तो थैंक यू मामू फॉर ऑलवेज बीइंग आउट देयर सपोर्टिंग नहीं नहीं थैंक यू आप दोनों का यार आपने लोकल क्रिकेटरों को प्रमोट किया मजीद और आप लोगों को देख के दोनों और शादी तो खैर हमेशा गए रिजवान भाई तो गए लग गए तो लग गए वरना आगे फिर शादी से संभालने यार कोई गल नहीं है वो संभालने के लिए ताजी रही है ना यार खुद संभालते हमेशा रिजवान भाई करा लेकिन शादी ने नो डाउट स्टार्टिंग से प्रूफ किया नो डाउट थैंक यू वेरी मच मामू आपने टाइम निकाल के बड़ी हमने आपको मदद की थैंक यू वेरी मच भैया थैंक यू भाई थैंक यू आई लव यू भैया थैंक यू आई लव यू भाई बातें खत्म नहीं हो रही कमेंट्स खत्म नहीं हो रहे टाइम मेरा जो है वो मेरे पीछे से प्रोडक्शन टीम मुझे इशारे पे इशारे कर रही है कि भाई नहीं मैं सबसे पहले तो आप वीडियो का रेंट इस बार बहुत ज्यादा है नहीं सबसे पहले तो आप दोनों वादा करो कि यार दोबारा इंशाल्लाह आप लोग आएंगे Uh, क्योंकि यार बात बहुत सारी बातें जो मैंने लिख के रखी हुई और हम नहीं कर पाए अभी तक लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट नब्बे मिनट हो गए हमें लाइव जगह गए हुए तो मेरे ख्याल में इसका पार्ट टू जरूर रहना चाहिए और इनशाला विल डू इट वेरी सुन बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान शादी लेकिन जाने से पहले मैं एक एक कॉमेंट आप दोनों का लूंगा कैनेडियन uh, क्रिकेट के बारे में यंग बच्चों के बारे में ठीक है ना बहुत सारी चीजें यार हमें लगता है कि हर शख्स कहता है कि जी फलाना ने गलत कर दिया मैनेजमेंट ने गलत कर दिया वी नेवर गो इन टू देयर शूज हमें नहीं मालूम कि उनकी तरफ क्या चल रहा है बहुत सारी चीजें जब तक मैं टूर्नामेंट नहीं करा तो मुझे भी नहीं पता होता कि यार प्रॉब्लम क्या क्या है जब हम कोई चीज करते हैं जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया तो हम समझते थे कोई नहीं कैमरा लगाएंगे प्रोग्राम कर लेंगे फिर पता चला कि कितनी प्रॉब्लम है तो उस पर नहीं हम बात कर रहे हैं लेकिन बस ये कि एक एक कॉमेंट आप दोनों का कैनेडियन क्रिकेट के बारे में अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और आने वालों के लिए तो रिजवान भाई एज यूजल आप जी आ, मेरा तो ऑब्वियसली यू नो जर्नी इज मैं लाइफ के अंदर एज ए क्रिकेटर यू नो कुछ भी है जो भी अप्स एंड डाउन्स थे जो भी चीजें थी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हुआ यू नो आई आई ऑनेस्टली के ये सारा कुछ आई वुड नेवर रिप्लेस विद एनीथिंग इन लाइफ के इतनी अमेजिंग मेमोरीज इतनी अमेजिंग फीलिंग्स इतनी अमेजिंग चीजें इतनी अमेजिंग गेम्स इतनी अमेजिंग फ्रेंडशिप्स इतनी अमेजिंग यू नो प्लेसेज यू गो एंड इतनी अमेजिंग चीजें आप देखो तो इसको मैं किसी चीज के साथ भी रिप्लेस नहीं करूंगा और बाकी यू नो मैनेजमेंट का जो भी चीजें होती हैं या जो आप एज ए यंगस्टर आपको वो चीजें बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए आपका टाइम आता है मैंने 2005 में मैंने तीन चार हंड्रेड किए थे लोकल और मुझे लगता था कि यार मुझे टीम में होना चाहिए मैंने इंटरप्रोमेंशियल टूर्नामेंट में गया आई स्कोर 168 रन्स ऑन 59 बॉल्स मेरा फिर भी नाम नहीं आया तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट था कि यार ये क्या मैंने इतना ही किया कि है लेकिन आई थिंक वेन योर टाइम इज राइट चांस डेफिनेटली गेट दी अपॉर्चुनिटी आपके अंदर अगर वो चीज है तो दुनिया की कोई चीज आपको नहीं रोक सकती और ना ही कभी कुछ होता है ऐसे और मुझे जब चांस मिला तो मैंने आई थिंक हो सकता है मुझे जल्दी मिलता तो मैं इतना ना कर पाता जितना मैंने जब मुझे मिला तो मैंने किया तो देर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर यू वेट एंड यू नो की वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर गोल जो भी आपने पहले आई थिंक यंगस्टर्स को पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मेक श्योर यू नो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन यूर स्टडी make sure you you know uh, do all that properly and then you know um apni jo bhi karna hai zindagi mein us pe us pe ye nahi hai ki usko bas chhod dena ki yaar ye mujhe karna hai us pe mehnat karni hai uske liye kaam karna hai uske liye uske liye every day every single day <clears throat> if i do all these fitness and all these things still because i really you know I, I, my hunger is still there i really want to do, I, i don't want people to see me you know um like limping and not doing proper uh, things out there i want you know to isliye agar youngsters jo bhi hain unko apni fitness pe kaam karo i'm sure ki yahan pe us tarah ka mahol nahi milta aapko jo aap chahte ho as a young cricketer ki aapko wo atmosphere mile ki aap usme yaar uh, you know har cheez seekhne ko mil jaye इस डिफिकल्ट इस डेफिनेटली डिफिकल्ट लेकिन आपके अंदर अगर है तो आप खुद से करोगे आप पांच दिन अगर कोई भी मेहनत खुद करते हो अकेले कोई भी एक्सरसाइज करते हो 
छठे दिन आपको कहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी आप फिर आपकी रूटीन बन जाएगी तो जब रूटीन बन जाती है तो दो दिन आप नहीं करते हो तो आपको खुद से फील होता है यार मैंने ये किया नहीं तो शो इन स्टे पॉजिटिव एंड मैनेजमेंट की जो चीजें होती हैं उनको लेट लेट्स लीव इट टू देम आई थिंक दे ऑब्वियसली हैव देयर ओन इश्यूज तो आपका काम है अपने आप पे मेहनत करना अपने आप को इंप्रूव करना और आई एम आई एम श्योर यू नो यू ये मेरा बिलीव है कि यू नो आपको आपका चांस जरूर मिलेगा मेहनत पे याद आया कि एक रिजवान की जो बात हो और लेटली रिजवान के बड़े करीबी हैं हम उनसे समाव रहा कर नहीं कर पाए मिसागर क्रिकेट लीग के प्रेसिडेंट जहूर भट्ट साहब तो जहूर भी जो है वो बड़ा क्लोज है रिजवान को बड़ी मेहनत कर रहा है वो अपने ऊपर आजकल बड़ी तस्वीरें तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं भट्ट साहब माशाला से रिजवान आदमी है बट ही अमेजिंग गाय और मैंने नहीं देखा कनेडा में अब तक मैं ऑलमोस्ट काफी अर्सा हो गया कि किसी प्लेयर के नाम पे आ, कोई टूर्नामेंट हुआ हो तो वो बूम बूम टी टेन जनाब दो दफा एक दफा हो गया एक दफा होते होते रह गया बट आई विल होगा तो जहूर वर्ड का बड़ा उसमें किरदार है उसके पीछे आ, वो करेंगे तो जहूर से भी इनशाला तला हम कोई ना कोई मैसेज लेंगे या बात करेंगे इसके तो जहूर भाई आपसे मिस किया हमने आपको लेकिन हम आपसे हम जरूर नेक्स्ट प्रोग्राम में रबता करेंगे शादी जी आ, मैं मामले की बात को ही कंटिन्यू करूंगा कि जो मेहनत है ना वो बहुत जरूरी है और आपके हाथ में ना सिर्फ मेहनत या रिजल्ट्स आपको पता है अलम यह देने हैं राइट लेकिन आपको ही जरूर मिलते हैं हम इंसान को भला लगता है हमें लगता है कि हमने कल मेहनत की है हमें आज बस उसका रिजल्ट मिल जाए फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम मेहनत करना छोड़ देते हैं लेकिन जो की है ना वो ये है कि आप कंसिस्टेंसी की है आपको अगर फॉरन रिजल्ट नहीं भी मिलते ना आप प्रोसेस को ट्रस्ट करके आप अलामिया को या जिसको भी आप मानते हो उसको ट्रस्ट करके आप वो प्रोसेस करते रहो आपको इवेंचुअली रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे हर किसी की हमारी लाइफ स्टोरी प्रिटी मच सिमिलर है कि जैसे मैं भी जब कनाडा की टीम में था मैं बहुत मेहनत करता था लेकिन मैं कभी खेलता था कभी ड्रॉप हो जाता था तो मैं भी ये कहता मैं लाइक कहता था मैं अल्लाह मियाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मुझे चांस नहीं मिलता लेकिन मैं करता रहा करता रहा इवेंचुअली मुझे अल्लाह मियाँ ने जी टी ट्वेंटी के फाइनल में मेरे से वो इनिंग्स खिलवाई और मुझे उस तरह की इज्जत दी जो मैंने सोची भी नहीं थी मैं मैं छोटी छोटी अपनी वो सोच रहा था राइट या छोटी छोटी मेरी शिकायतें थी राइट लेकिन अगर आप जब मेहनत करते रहते हो ना तो इवेंचुअली आपको उसको लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न जरूर मिलता है तो जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं या कोई और किसी भी आप फील्ड में हो आप मेहनत करते रहो आपको रिजल्ट इवेंचुअली मिलेगा आपको अगर सेटबैक्स आते हैं आपको फेलियर्स आते हैं आप उनसे सीखो उनसे डिसअपॉइंट होके उन चीज को छोड़ मत दो राइट right? मतलब कि आप जब इवन आपने अगर वेट लूज करना है आप जिम जाते हो आपको दो दिन 24 घंटे भी जिम में गुजार लो आपको दो दिन में रिजल्ट नहीं आते एक प्रोसेस है आप पांच छह हफ्ते गुजारते हो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजें ठीक करते हो इवेंचुअली आपको रिजल्ट नजर आते हैं तो रिजल्ट्स फौरन नहीं आपको नजर आएंगे आप मेहनत करते रहो आपको इवेंचुअली उसका रिटर्न जरूर मिलेगा और एक और चीज यंगस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने पहले भी जिक्र किया था आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो आपको लाइक like माइंडेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है अगर आप लेट से आप कहते हो मैंने क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट मेरा पैशन है और अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उन लोगों के साथ जो कि बस वो वीकेंड क्रिकेटर हैं शौक के लिए खेलते हैं उनका सेम पैशन या सेम वो नहीं है तो वो आप उनकी जो चीजें हैं ना वो आप नेचुरली अडॉप्ट कर लोगे और आपका माइंड भी उसी लेवल पर रहेगा लेकिन अगर आप Uh, अगर आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो कि सेम विजन पे हैं या खेल रहे हैं कनाडा uh, के नेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं या कि उसी प्रोसेस में उनका सेम माइंडसेट है तो आप वो चीज जो भी आप एम uh, कर रहे हो वो आप इवेंचुअली uh, uh, जल्दी अचीव कर लोगे तो आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो uh, मैंने वो चीज कॉन्शियसली नहीं की लेकिन अगर मैं अपने आप अप, अपनी जब लाइफ को पीछे देखू ना तो मैं लकी रहा हूं कि मैं उन लोगों में उन सेटअप में था कि जिस लेवल पे मैं आज पहुंचा क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मेरे अराउंड मतलब के रिजवान भाई थे जो कि कैनेडा की नेशनल टीम में जब खेल रहे थे मैं नहीं खेल रहा था लेकिन ये मुझे कभी कभार मैं यूनिवर्सिटी होता था मुझे जबरदस्ती ले जाता था चलो प्रैक्टिस करने जाना है यू नो लाइक वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन मेरी भी प्रैक्टिस साथ साथ हो रही थी क्योंकि मैं दो दो घंटे इनको बॉलिंग करा रहा होता था नेट में राइट तो मतलब कि अगर मैं वो चीजें देखूँ ना तो वो चीजें मुझे हेल्प की क्योंकि इनके साथ साथ मेरी भी मेहनत होगी अगर लेट से मैं इनके साथ ना होता मैं मैं दो दो घंटे ना नेट में लगाता तो जो मैं आज हूँ मैं वो मैं ना होता क्योंकि अगेन वो सारा लिंक बैक होता है कि आप जिन लोगों के साथ रहे वो सारे मेहनती थे मेहनत करते थे सबका सेम विजन था इसल
तो आप जो यंगस्टर्स हैं उनको चाहिए कि अगर आप के अराउंड ऐसे लोग हैं जो कि आपके सेम लेवल पे नहीं है या आपका उनके साथ विजन मीट नहीं करता तो आप आहिस्ता आहिस्ता उनसे डिस्टेंस हो जाओ और आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो कि सेम लेवल जिनकी थिंकिंग आपकी सेम लेवल पे है तो वो बिल्कुल मैटर करती है बिल्कुल जबरदस्त बात की ऑलवेज कंपनी मैटर और जैसे कहते हैं कि यू आर ऑलवेज एन एवरेज ऑफ द फाइव क्लोजेस्ट पीपल यू हैंग अराउंड विद तो वो और आई होप कि ये तुमने वेट वाली बात मेरे ऊपर रख के नहीं बोली थी तो ये यार थैंक यू वेरी मच रिजवान आपका साथ आपका यू नो ऑलवेज वो कहते हैं ना कि गाच योर बैक तो रिजवान हमेशा शादी आप लोगों ने मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा इन्विटेशन आती है प्रोग्राम्स की लेकिन आप लोग समहाओ नहीं ज्यादा पसंद करते लेकिन मुझे आपने हमेशा रिस्पेक्ट दी और हमेशा आप लोग आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का रिजवान और मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें रह गई हैं मैं लिटरली मेरे पास लिखी हुई हैं तो विल स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट और ये नेक्स्ट पार्ट भी हम बहुत जल्दी इनशाला करेंगे तो विद दैट विद रिकॉर्ड मैराथन ऑफ हंड्रेड लाइक वन आवर एंड फोर्टी मिनट्स लाइव हम ये इसको यहाँ पे एंड करते हैं गाइज हैव अ यू नो सेफ ईयर और अल्लाह करे कि ये साल जो है वो अच्छा रहे और क्रिकेट वापस ग्राउंड में आए और लोग तमाशाए भी वापस ग्राउंड में आए तो विद दैट सबकी तरफ से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज थैंक यू फॉर हैविंग अस फॉर बाय हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन टू